Okay, so this one on page five. Last one if you want to. I'll translate it in English as the Bikunis quarters. Przetłumaczona jako miejsce spoczynku mniszek. Okay, uh, then in the morning, Venerable Ananda dressed and taking bowl and robe, he approached the Bikuni's quarters and sat down in the appointed seat. So who knows who Venerable Ananda is? Yes. Don? Just me? Yeah. He was some sort of uh, super memory mentat scholar, boy follower of Buddha. Who you, you said, did you say mentat? Yeah, like those from Dune. He was very really yeah, smart. Okay. He remembered everything. See, I got the reference straight away. <laughs> <laughs> Just saying, okay. But he remembered everything, and uh, the <laughs> thing is that uh, he was not so good at meditation, as I remember. Like, uh -huh. he didn't accomplish uh, at least Nibbana during the life of Buddha, and after Buddha died, uh, he had some issues with some other senior monks who, well, I read in some <coughs> books, yeah. did try to push him, and other monks said, but he's the one who remembers. So right. he had an interesting life, not so that's simple. Well, that, that's very, very nice summary of another's life. Nephew of the Buddha, right? Sorry? Was nephew of the Buddha? Something like that, yeah. Uh, mm -hmm. Że Ananda był takim trochę super odnażonym super pamięcią popsuwionym. Zapamiętywał wszystko, co Buddha mówił, ale przez to troszeczkę nie miał czasu być może, albo nie urzeczywistnił sam Nibany w praktyce i po śmierci Buddy niektórzy nisi, którzy byli, mieli lepszą reputację, próbowali go tak trochę odsunąć na bok i inni z kolei powiedzieli, nie ma bata, Ananda wszystko pamięta. Że jego Pozycja była taka niejednoznaczna i trudny los hmm. Okay, so that's that's um, that tells us a lot of good things about Ananda, but you missed out two important things about Ananda. One was yeah. Zapomniałeś o dwóch ważnych rzeczach dotyczących Anandy. One was that he was the Buddha's closest disciple. Mm. Po pierwsze, był najbliższym naucz, uczniem Buddy. Mm. He was his attendant and followed around with him all the time. Był jego pomocnikiem no. i chodził z nim wszędzie z nim chodził. Mm. And he was he was the most uh, he was the most kind of emotionally affected when the Buddha died. He was like crying and so on. Mm. I był najbardziej e, najbardziej emocjonalnie za, za e, przeżył e, śmierć Buty. Mm. Second thing is that he was probably the most gender queer of all of the monks. Był najbardziej zaangażowany w tematy gender ze wszystkich mnichów. Zapomniałeś o queer. A jak byś to przetłumaczył? Do you mean he has a tendency to dress up in ladies' clothes and this sort of thing? No. <laughs> <laughs> no, but but for example, okay. Na uh, uh, in uh, the, in that episode I mentioned before, where uh, Ananda was was the Buddha was about to die and the and Ananda was crying. Mm -hmm. W tym epizodzie, kiedy Buddha umarł, Ananda płakał. Mm. Right, so you know that's something like if you're a big, tough, strong monk, you don't cry, right? Mm. <laughs> but then the Buddha told a story. I Buddha opowiedział historię. I won't go into the details, but basically in the story you can see that the the same role that Ananda played, right, in the story was played by the queen. Więc tą tą rolę, którą pełnił Ananda. W rzeczywistości w tej historii było, 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 była przedstawiona za pomocą postaci królowej. Mm. And so it's quite interesting in a number of the Jataka stories when it talks about Ananda's past lives, uh, he was born as a woman or in different uh, uh, different genders. Yeah. Mm. W Jatakach też często e, było, gdzie było opisywane wcześniejsze życia Anandy odradzał się jako kobieta. Mm. Uh, and also in this life he had many different uh, adventures with women. I w tym życiu miał też wiele różnych przygód z kobietami. <laughs> I'll give you one example. <laughs> they one time they had some festival in the town and uh, everybody offered these uh, cakes to the monks. 
był festiwal w mieście i wszyscy oferowali um, mnichom ciastka. And they had too many, they couldn't eat them all. No i nie mogli ich wszystkich zjeść. Which must have been a lot for mu- for it to be too many cakes for the monks to eat. It must have been a lot of cakes. Chciał być naprawdę dużo, skoro nawet mnie się nie zje. And uh, so they uh, Ananda said to the Buddha, what should we do with all the leftovers? Więc Ananda zapytał się Budhy, co powinniśmy zrobić z, z tym, co zostało. And so the Buddha says, well, why don't we uh, give them to the, the, the nuns monastery down the road? Może przekażemy do klasztoru mniszek. Hmm. And so this was like a, a, a non-Buddhist nunnery, right? From another, another religion. I to był klasztor nie buddyjski. Hmm. And uh, so, you know, first of all, it's kind of interesting that that's what you know, the Buddha's first thought was to think, oh, you know, let's, let's give some support to the nuns and to the women's community. To, to jest ciekawe, że to w ogóle była pierwsza sugestia, bo to jest, żeby dać to dla kobiet. Hmm. Elsewhere in the Vinaya, uh, it, it makes a rule saying that monks um, are not allowed to accept food which is given to them by a nun. Gdzie indziej jest reguła, w Vinaya jest reguła, która mówi, że Mnisi nie mogą przyjmować jedzenia od mniszek. Mm-hmm. And the reason the Buddha says is because it's harder for the nuns to get the requisites and to get the food that they need. Mm-hmm. I przyczyną jest taką, że mniszkom trudniej jest e, pozyskać e, e, wyżywienie i inne, inne potrzebne rzeczy. Mm-hmm. And yet even though they were so, uh, had so little, uh, because they were very kind-hearted, they would still give their food to the monks to eat. Ale istniało ryzyko, że ponieważ miały dobre serce, mogły się z tym, tym niewiele, które miały i tak dzielić jeszcze z mnichami. Mm. So it's interesting that Buddha was sort of making these rules which would uh, stop them from sort of acting in these normal domestic roles where the, where the woman would be supplying the food for the man. E, więc to jest ciekawe, jak Buddha ustalając zasady powstrzymywał ich e, przed e, stawianiem się w takich rolach domowych, gdzie to kobieta e, dostarcza jedzenie dla mężczyzn. Hmm. And so again in this story, uh, you know, it's Ananda who is playing the role of giving the food to the nuns. I w tej historii to Ananda przynosi jedzenie dla mniszek. Anyway, and the way that's told in the vineyard is this. So they went down to the nunnery and he said, okay sisters, do you, you know, would you like some cakes? He said, well, why don't you line up and I'll give one to each of you. I w Winei jest tak, że on przychodzi tam do tego klasztoru i mówi, że e, może dam wam ciastka, ustawcie się w kolejkę, a ja dam wam po jednym. Mm. So he went down the line and gave one cake to each of the nuns. I przeszedł przez kolejkę i dał każdej po jednym kawałku mm. ciasta. Except when he came to one of the nuns, for some reason like two cakes got stuck together and he didn't notice and he gave her two cakes. <laughs> <laughs> I kiedy doszedł do jednej z kobiet, przez przypadek dwa ciastka skleiły się i dał im dwa, dwa, dał jej dwa i nie zauważył tego. The other nuns kind of looked at her. <laughs> I, I inne mniszki to spojrzały. Anyway, when he got to the end of the line, he said, oh, we still got some left over, I'll, I'll give you another one. Więc kiedy doszedł do końca, stwierdził, że jeszcze, jeszcze zostało, więc y, dam wam jeszcze. And so he gave it one more cake to each of the nuns. I znowu dał po jednym ciastku mm. dla każdej z mniszej. Except would you believe it, he came to that same nun and again two cakes got stuck together and she got two. I niewiarygodne, ale przechodząc do tej samej, do tej samej mniszki, y, znowu zlepiły się dwa ciastki i znowu dostała dwa. So the other nun said to her, that monk is your lover. I wtedy mniszki powiedziały, że ten mnich jest twoim kochankiem. She said, no, he's not. Ona powiedziała, że nie. She said, sure. So a third time, then he goes down. I idzie trzeci, trzeci raz. All right, would you believe it? Another double cake for this man. Niewiarygodne, ale po raz kolejny dostała po drugie czas. Is your lover? No, he's not. Jest twoim kochankiem, nie, nie jest. Anyway, so that's just one of the many uh, adventures that Ananda had with the babies. To jest jedna z przygód Ananda z kobietami. Okay, so... Um, uh, and, and of course, you should mention that Ananda was the advocate for founding the Bikuni order. I trzeba wspomnieć, że Ananda był adwokatem do stw- dla stworzenia e, 
stworzenia sangi kobiecej. And he was very popular among the nuns. I był bardzo popularny w spośród Not just because of the cakes. Nie tylko z powodu ciastek. Anyway, so uh, so this morning Ananda taking his bowl, he went to the bhikkhuni's quarters and uh, sat down. Uh, then a number of the bhikkhunis uh, approached Venerable Ananda, bowed, sat down to one side and said to him, uh, Venerable Ananda, a number of bhikkhunis dwelling with their minds well established in the four establishments of mindfulness perceive successively loftier stages of distinction. Again, I just have to say, this is not, this is, this is English, Jim, but not as we know it. Um, so to translate into a like, kind of English that a person might actually use would be something like uh, uh, a number of nuns were practicing mindfulness meditation uh, and reached higher and higher stages in their meditation. Something like that. Mm-hmm. Uh, uh, and Ananda replied, So it is, sisters, so it is. It may be expected that anyone, whether bhikkhu or bhikkhuni, who dwells with the mind well established practicing the four uh, kinds of mindfulness meditation that they will res- uh, they will reach higher and higher uh, states of meditation. Okay. Mm-hmm. Uh, then Venerable Ananda instructed, exhorted, inspired, and gladdened those bhikkhunis with a dhamma talk. After which he rose from his seat and left. Now, one thing, you know, a few things just to notice about this. I mean, this is one of the episodes where the um, you know you can see that the, uh, the, the there's a teaching given for the nuns. And, um, you know, notice the, the, the tone of the teaching here is very kind of supportive and very encouraging, right? They're, they're talking about doing advanced meditative practices and Ananda is celebrating this and rejoicing in it and supporting them uh, in this practice. Więc Ananda, trzeba zwrócić uwagę na ton tej wypowiedzi, jest bardzo wspierający. Ananda mówi o tym, że Zarówno mnisi i mniszki mogą, e, mają taką samą szansę osiągać wyższe stany medytacji. Mm. And uh, also, you know, note that, that Ananda was giving them a, a teaching. I warto zauważyć, że to Ananda e, dawał im naukę. And remember that this is something which, unfortunately and very sadly, uh, we, we shouldn't take for granted. I nie powi- niestety nie powinniśmy tego uważać za oczywiste. Mm. And it's still, I mean, it's madness, but it's still in many parts of the world. It's still a controversial issue about whether women should have access to education in the same way that men do. I w wielu częściach świata jest to nadal temat kontrowersyjny, czy kobiety powinny mieć dostęp do edukacji na tej samej mm. zasadzie co mężczyźni. Mm. And even in, you know, even in, in Western countries, we, we think of ourselves as progressive, but actually. It's only in the last century or so that we've even, you know, opened up all the universities and places for women in the same way they are for men. Nawet w zachodnim świecie, pomimo tego, że uważamy się za bardzo postępowych, to dopiero w ostatnim stuleciu otworzyliśmy uniwersytety dla kobiet na tych samych zasadach co dla mężczyzn. And uh, so the Buddha made special provisions so that to ensure uh, that the nuns received uh, a good education in Dharma. Więc uh, Buddha zapewnił uh, Kobietą równą edukację w mm. And he was very proud of that fact and, and, and said many times that this is one of the signs uh, that his, his teaching had been successful. Mm. Był z tego bardzo dumny i uważał, że to jest jeden ze znaków, że jego e, nauki odnoszą sukces. Mm. That there were, there were not only monks, but also nuns, also lay men and lay women uh, who were learned in the, in, the, in the Dhamma and accomplished in the Dhamma and were able to uh, teach and and uh, uh, spread it for others. że chodzi o to, że zarówno mnisi, mniszki, wyznawcy świeccy obu płci znają damę, są biegli w damie i potrafią jej nauczać innych. And so the uh, the Buddhist Sangha provided a means where uh, women could um, receive an education where they could become teachers themselves where they could uh, practice do spiritual practices at a very advanced level więc sanga zapewniała kobietom y, możliwość edukacji w damie 
i jak również umożliwiała praktykę duchową na wysokim poziomie. And we also that they would be in charge of running their own lives. I chodzi również o zapewniono również to, żeby mogły same decydować o swoich sprawach. So they would build their own monasteries. Budowały swoje własne klasztory. Organize and run everything themselves. I zorganizowane były przez nie. Yeah, do, do teaching, take on students, educate them. E, nauczać, e, brać uczniów, edukować ich. Uh, and uh, uh, you know, remember that this was in a in a society where, according to the uh, Hindu law books, it says that a woman should be subject to her father when she is young. She should be subject to her husband when she is uh, grown up, and she should be subject to her sons when she is old. I pamiętajcie, że to jest społecz- że to się działo w społeczeństwie, w którym według e- hinduskich e, praw e, kobieta powinna być e, podległa swojemu ojcu kiedy jest młoda podległa swojemu mężowi e, kiedy już ma męża i podległa swoim synom kiedy jej mąż nie żyje ok, so of course when you read that kind of law this is more of a, a patriarchal fantasy than any kind of reality oczywiście jak czyta się to prawo to w- wygląda jak jakaś patriarchalna fantazja niż rzeczywistość uh-huh. But uh, you know, it does it does show you know the the degree we, we, we sometimes we might not notice the degree to which the Buddha was emancipating and freeing women to be able to su- pursue uh, you know the education the spiritual pursuits which were you know they they were very uh, elite and very um, advanced things to be doing in the society. Więc czytając nauki czasami można nie zauważyć jak bardzo Buddha wspierał e, emancypację kobiet i e, umożliwianie im e, robienie czegoś, co można uważać za elitarne, czyli e, dostęp do wiedzy duchowej. Mm, you even have uh, cases in the suttas where there is a king who goes to one of the nuns for teaching. Jest nawet jedna sutta, gdzie król idzie do mniszki po nauki. Mm. Okay, so Um, Do we know what other religion was this this one with the the non Buddhist nunnery? The cake one. The cake mm-hmm. story. Uh, not entirely sure, but I I have to read the veneer again. It might I can't remember whether it actually says in the in the story, uh, but probably most likely um, they could have been Jains. Uh, we know that there were Jain nuns before the Buddha came. Więc. Mm. Uh, Pytanie było o to, czy, czy, czy Bante pamięta, które, jaki, z jakiej religii były te mniszki. E, jest możliwe, że to były mniszki z sekty dżinistów, ponieważ też były w tym czasie e, klasztory żeńskie u nich. To najbardziej prawdopodobne, ale musiałbym sprawdzić w innej. Are there any Yes, there are. Uh, yeah. Czy są sutty napisane przez kobiety? Tak, są. Mm, there's a, uh, there's a, a book in the uh, Kuddhika Nikaya called the Terigata, which is a collection of poetry by the nuns. W zbiorze Kundaka Nikaya jest księga Terigata, która jest poezją napisaną przez kobiety. Mm, and I, I think that's the probably the oldest uh, book written by women in the world. Być może jest to najstarsza e, książka na świecie napisana przez kobiety. Uh, I mean that's the, that's by far the most important collection, but in addition to that there are more sort of scattered things here and there throughout the suttas. E, to jest najważniejsza kolekcja, ale oprócz tego są też inne pojedyncze przypadki. Mm. So of course the 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 Buddhist texts for the most part uh, were passed down primarily in the monks communities. Więc teksty były głównie przekazywane w, przez mnichów w, w ich społecznościach. Mm. So you find you, you find a sort of strong sort of default masculine bias in the teachings. Więc jest znaczy domyślnie wszędzie jest osoba męska, znaczy męski punkt widzenia. Mm. So most of the teachings, for example, are addressed. Uh, we've heard that the suttas are addressed to bhikkhus. Czyli w 
większość sud jest skierowanych do Bikus. However, there are many uh, uh, many contexts and many cases in the suttas that show that, in fact, uh, it wasn't necessarily just bhikkhus there, but bhikkhunis, uh, lay men and lay women, may well have been present at the time. Chociaż jest wiele wskazówek, że właśnie w tych suttach, gdzie, jest, gdzie zwraca się tylko do, do bhikkhus, byli również obe- były również obecne mniszki, jak również świecy wyznawcy. Mm, and so that was just like a a sort of um, uh, conventional term of address to use. A był to tylko taki konwencjonalny, taka konwencja językowa, że tak się zwracał do, mm. do zgromadzenia. Yeah. That's one of the things that I'm doing in my uh, translation of the suttas is to try to do a, uh, uh, an un, a non-gendered translation. To staram się osiągnąć w swoich tłumaczeniach, żeby nie były... Neutralne. Żeby był płciowo neutralny. Mm. Okay. All right. If you want to talk more about bikini issues and things, we'll have time tomorrow. Jeśli chcesz rozmawiać więcej o bikini, będzie czas jutro. Okay. So uh, after the talk, then Ananda went for arms and went back to the Buddha, bowed to him, uh, sat down to one side, and told him what had happened. Uh, and he agreed with Ananda, so it is Ananda, so it is Ananda. Uh, it may be expected of anyone, whether bhikkhu or bhikkhuni, who dwells practicing the four kinds of mindfulness meditation, uh, that they will realize higher and higher uh, uh, stages of uh, meditation. And then the Buddha goes on. What four? In other words, what, what are the four uh, kinds of mindfulness meditation? Here Ananda, uh, 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 a mendicant... Uh, meditates, observing an aspect of the body, keen, aware, and mindful, having removed desire and aversion for the world. While they are uh, observing an aspect of the body, there arises in them, based on the body, either a bodily fever, okay, fever in the body, or sluggishness of mind, or the mind is distracted outwardly. Okay, we'll come back to these three terms later. Uh, that mendicant should then direct their mind towards some inspiring sign, translated here. Again, the word is nimitta. Okay, so some inspiring sign. Uh, uh, we could just translate that as bhikkhu should direct his mind towards something that gives rise to joy. Okay, this is what that means. So you should, you should, should pay attention to or focus on something which is going to give rise to joy. When he pays attention or focuses to on something that gives rise to joy, gladness is born. When gladness, when he's gladdened, rapture is born. When the mind is uplifted by rapture, the body becomes tranquil. One tranquil in body experiences happiness. The mind of one who is happy uh, goes into samadhi. He reflects thus: the purpose for which, the purpose for the sake of which, that's terrible. The purpose for which. I directed my mind has been achieved. Let me now withdraw it. So he withdraws his mind and does not think or examine. Okay? Again, I'll come back to this. This is vitaka vichara. So he doesn't apply his mind. He understands without thought or examination, internally mindful, I am happy. Okay? Uh, And similarly, when the mendicant uh, meditates on the feelings, mind, and the principles of Dhamma, uh, uh, in the same way. Uh, sometimes there arises in him either a fever in the body or sluggishness of mind, or the mind is distracted outwardly. That bhikkhu should then direct his mind towards something that gives rise to joy. And he directs his mind towards something that gives rise to joy, and so on, as with the other one, uh, and it ends up uh, saying, mindful and I'm happy in such a way. And under that there is development by direction. Okay, so that's the first part of the sutta, the development by direction. And how, Ananda, is there development without direction? Not directing his mind outwardly, a bhikkhu understands, my mind is not directed outwardly. Then he understands it is unconstricted, after and before, liberated, undirected. And he further understands, I meditate by observing an aspect of the body, keen, aware and mindful, I am happy not directing his mind outwardly, 
a mendicant understands my mind is not directed outwardly then he understands it is unconstricted after and before liberated undirected and then he understands I, I'm, I'm uh, meditating by observing feelings in feelings uh, keen, aware and mindful I'm happy and then so on for contemplating the mind and contemplating dhammas or principles it is in this way and under that there is development without direction thus and under I have taught development by direction I have taught development without direction whatever should be done and under by a compassionate teacher out of compassion for his disciples desiring their welfare that I have done for you these are the feet of trees and under these are empty huts meditate and under do not be negligent lest you regret it later this is our instruction to you this is what the Buddha said elated uh, venerable Ananda delighted in the Buddha's words okay so can we have the Polish Wtedy o poranku czcigodny Ananda ubrał się, zabrawszy swoją miskę i zewnętrzną szatę, wtedy zbliżył się do pewnego miejsca spoczynku mniszek. Zbliżywszy się usiadł na przygotowanym siedzeniu, wtedy to sporo mniszek zbliżyło się do czcigodnego Anandy. Zbliżywszy się złożył im pokłód i usiadły z boku. Usiadły z boku mniszki te zwróciły się do czcigodnego Anandy tymi słowami. Jest tu czcigodny Ananda sporo mniszek, które trwają z prawidłowo ustalonym umysłem na cztery ustanowienia uważności, rozpoznając kolejne wyższe stany rozróżnienia. Tak jest siostry, tak jest. Zaiste od, tego, e, zaiste od każdego siostry mnicha czy mniszki trwającego z prawidłowo ustalonym umysłem na cztery ustanowienia uważności powinno się oczekiwać, by rozpoznał kolejne wyższe stany rozróżnienia. Wtedy to czcigodny Ananda dał tym niszką mowę damy i wytłumaczywszy, unios, uniosłszy, natchnąwszy je, stał z siedzenia i odszedł. Wtedy to czcigodny Ananda wszedł do Sawati i pojął mużnę. Kiedy obszedł Sawati, zbierając ją mużnę, posilił się, wrócił z jałmużny i zbliżył się do błogosławionego. Zbliżywszy się do błogosławionego, złożył mu pokłon i usiadł z boku. Usiadłszy z boku, czcigodny Ananda zwrócił się do błogosławionego tymi słowami. Jestem tu bantek, gdyż ubrałem się, zabrawszy swą miskę i zewnętrzną szatę. No i tu jest cała powtórka tego, co się działo. Tak jest Anando, tak jest Anando. Zaiste od tego, od każdego Anando mnicha czy mniszki trwającego z prawidłowo ustalonym umysłem na cztery ustanowienia e, uważności powinno się oczekiwać, by rozpoznał kolejne wyższe stany rozróżnienia. Na które cztery? Otóż Anando mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało takim, jakim jest, albo aspekt ciała, gdy tak trwa, dostrzegając e, ciało takim, jakim jest, albo aspekt ciała, mając e, ciało za postaw, e, podstawę, powstaje w nim albo żarliwość ciała, albo powolność umysłu, albo rozproszenie umysłu tym, co na zewnątrz. Wtedy Anando mnich taki powinien nakierować swój e, umysł w stronę pewnego inspirującego znaku i tu Bante przetłumaczył zamiast inspirującego znaku na coś, co e, powoduje radość. Gdy tak nakieruje swój umysł w stronę pewnego inspirującego znaku albo czegoś, co daje radość, e, pojawi się w nim zadowolenie. Dzięki zadowoleniu pojawi się radosne uniesienie, dzięki radosnemu uniesieniu pojawi się uspokojenie w ciele. Dzięki uspokojonemu ciału pojawi się błogie uczucie, dzięki błogości w umyśle pojawi się skupienie, czyli samadhi. Tak wtedy rozmyśla. To, na co mój umysł był nakierowany, zostało osiągnięte, teraz to odpuszczam. Odpuszcza i nie rozpatruje, nie docieka. Pojmuje on. Bez rozpatrywania i bez dociekania wewnętrznie uważny jestem szczęśliwy. Znów Anando, mnich taki, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, pilnie i świadomie trwa. Tu jest powtórka dotycząca uczuć i umysłu. Jest wszystko jeszcze raz i tak samo dam, czy za, za, zasad dam. Tym jest Anando rozwój medytacji kierowanej. Czym jest Ananda rozwój medytacji niekierowanej? Mnich nie kierując umysłu na zewnątrz, pojmuje, nie kieruje umysłu na zewnątrz, następnie pojmuje on, nie jestem ograniczony, jestem wyswobodzony, nie kierowany. Wtedy też pojmuje on, odsuwając tęsknoty i troski w odniesieniu do świata, 
pilnie i świadomie trwam, dostrzegając z przejrzystym zrozumieniem ciało takim, jakim jest, jestem szczęśliwy. Mnich nie kierując umysłu na zewnątrz, pojmuje, nie kieruje umysłu na zewnątrz. I tutaj się powtarza w odniesieniu do uczuć, do umysłu i do dam. Eee, pilnie i świadomie trwam, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem naturę zjawisk taką, jaką jest. Jestem szczęśliwy. Tym jest Ananda rozwój medytacji niekierowanej. Tak też Anando nauczyłem rozwoju medytacji kierowanej, nauczyłem me rozwoju medytacji niekierowanej. Cokolwiek Anando powinno być zrobione przez współczującego nauczyciela ze współczucia dla jego uczniów, pragnąc ich dobra, ja, ja zrobiłem dla Ciebie. Oto są korzenie drzew Anando, oto są puste pomieszczenia. Praktykuj medytację, Jan Anando, nie bądź niedbały, abyś tego nie żałował później. Oto moje przesłanie. To właśnie powiedział błogosławiony. Uradowany, czcigodny Ananda rozkoszował się słowami błogosławionego. Ok, so uh, a number of interesting things in this sutta and a number of uh, unique and special uh, variations on the normal teaching on mindfulness. Jest kilka nietypowych rzeczy w tej sutcie i kilka y, y, wariacji, y, kilka y, zmian w stosunku do standardowego nauczania y, uważności. Więc prawdopodobnie powodem dla poruszenia tego tematu było to, że Mniszki medytowały z jakimś e, inspirującym czy, czy powodującym radość e, znakiem e, i, i to wywołało dyskusję e, na temat e, u, użycia właśnie medytacji kierowanej i niekierowanej. Mm -hmm. uh, so, ok, so just to, to define some terms, uh, when it says that a one who does Mindfulness meditation will perceive successively loftier stages of distinction. Uh, basically, what that means is that you get higher and higher states of jhanas and enlightenment. Więc to, co tu jest określone, określone, przetłumaczone jako rozpoznawał kolejne wyższe stany rozróżnienia, e, znaczy po prostu, e, że będzie osiągał wyższe e, jhany, wyższe poziomy jhan oraz wyższe poziomy oświecenia. Uh, now the interesting okay so the uh, interesting parts here begin when it talks about there arises in him based on the body either a fever in the body or sluggishness of mind or the mind is distracted outwardly więc ciekawy fragment zaczyna się od tego że powstaje w nim albo żarliwość ciała tudzież gorączka albo powolność umysłu albo rozproszenie tym co jest na zewnątrz okay so Who on this retreat so far has had a fever in their body? No? You know, when you're sitting down there meditating and you feel like your body's like full of energy and it's burning up and you've got this... Yeah? Yeah, yeah see? There you go, that's what happens, that's you. <laughs> right? So it's an actual experience, that's what happens, right? This is one of the things mm. that can happen you, when you're meditating. Um, like in the yoga traditions, they talk about like kundalini and shifting the kundalini energies and things. And you know, you feel, you know, sometimes it's weird, right? Because you, when you meditate, you expect, oh, it's going to be calm and peaceful and so on. But sometimes it's like burning energy comes up and it's like raging through your body. Więc to jest coś, co może się zdarzyć. Myślimy, że jak usiądziemy do medytacji, to to będziemy spokojni, a za nas tego pojawia się dużo energii, gorąco. I to jest również to, o czym, o czym mówią jogini kundalini, że coś takiego może nastąpić w medytacji. Mm, yeah. So if that happens to you, now you know, oh, this isn't the suttas, it's all right. <laughs> I to, jeśli wam się to zdarzy, to już wiecie, to już było opisane yeah. w suttach, w porządku. Uh, is this one of those things that can happen in meditation? Jedna z tych rzeczy, która może stać się w medytacji. Okay, next one it says, This one's probably going to be more popular, okay? <laughs> fever in the body, sluggishness of mind. Uh, Anyone had sluggishness of mind? Oh, yes. 
Congratulations, that's excellent. Yeah. <laughs> Drugi bardziej popularny to będzie powolność umysłu. Uh, yeah? It's something connected to what you were talking yesterday. This, uh-huh. uh, this, not exactly samadhi, but calm, but okay. dull. Like uh, the bhavanga thing, yeah? Yeah. Yeah. Bhavanga, yeah. Bhavanga, yeah. Bhavanga. B- bhavanga is a term that's used in, in the Thai tradition to talk about that. Mm. Um, but yeah, it's just, it basically this is what it means, is your mind, you know, when you're meditating, your mind can drop down to this very kind of dull state. Uh, więc uh, Wojtek przypomniał tutaj z wczoraj uh, termin Bhavanga, który oznacza to, że umysł spada właśnie do stanu uh, takiego otępiałego. Mm. So next, next time this happens to you, you can think, ah, sadhu, sadhu, I'm practicing just like it said in that sutra. Jeśli się, jeżeli coś takiego się stanie, to pomyślisz sobie, o, praktykuję tak, tak jak jest opisane w tej sutrze. Ah, you're like, ah, at least if I, if I can't attain the four jhanas, at least I can attain the five hindrances. Nie mogę osiągnąć czterech jhana, ale mogę osiągnąć pięć przeszkód. I think so, yeah. It seems to be talking, you know, I mean, there's tiredness, right? But this is talking about, like, you get into the meditation, you know, your mind feels like molasses, it feels like it's stuck. Więc chodzi o to, że umysł w trakcie medytacji staje się powolny i ociężały. Nie, że zaczynamy z takiego umysłu. Okay, so the next one's probably going to be very popular as well. Or their mind is distracted outwardly. Who's had that one? Yeah. <laughs> Pretty I, much everyone, yeah. I ostatnie to jest albo rozproszenie umysłu tym, co na zewnątrz, to też jest bardzo popularne. Mm. Yeah, you guys are really practicing this sutta. Yeah? <laughs> <laughs> Naprawdę praktykujecie według tej sutty. Okay. So, um, uh, you know, again, we talked about this before, and this is, is, is very kind of normal. Our mind is normally, you know, directed outwards and goes to all of these kinds of things, and uh, that's just how it is. To jest normalne. Umysł jest skierowany na zewnątrz i, 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 ta, i tak to działa. Okay. So what do we do about it? Co z tym robimy? Mm, what's, the, what's the solution? Jakie jest rozwiązanie? Okay, so this... Sutta is giving us one approach to addressing these problems. Ta sutta daje jeden, jedno podejście do, do tych problemów. Mm, uh, so the translation says he should direct his mind towards an inspiring sign. Tłumaczenie mówi, powinien nakierować swój umysł w stronę pewnego inspirującego znaku. Mm, okay. So remember we discussed this word, the word sign is nimitta, which we discussed yesterday. To jest ten sam... To jest to samo słowo nimita, które dyskutowaliśmy wczoraj. So when it says an, ins- an inspiring sign, what it means is something which is going to help to give rise to inspiration or to joy. Więc e, przez znak mamy na myśli coś, co spowoduje powstanie inspiracji albo radości. Mm. Uh, so this particular sutta doesn't tell us what those uh, inspiring things are. Ta sutta akurat nie mówi o tym, co to, co to mogą być za inspirujące rzeczy. Mm. What do you think that might be? Could it be a breath, for example? Could be. Watch the breath. Yeah. Mm. Meta. Czy to może Meta? Być oddech, meta. Anything else? Joy, rapture. Uh, that's more like the result mm. of it, yeah? Mm. yeah? So what's what's something that you can you can pay attention to in your meditation. Right? When you're meditating, you feel dull or something like that. What's something that you can focus on and bring to mind that's going to help you to bring give rise to joy? The whole body, somehow. Whole body Maybe. Yeah. Buddha, Dhamma and Sangha. Yeah. Okay, that's a good one. Yeah, recollecting the Buddha, Dhamma and Sangha. Przypominaj sobie o Buddha, Dharma i Sangha. Yeah, so then that, that, uh, that can, can help you to give rise to joy. To może spowodować powstanie radości. Any other suggestions? The beauty of nature. Beauty of nature, yeah, very nice. Yeah. Piękno natury. Uh, so, uh, so uh, someone said that they went for a walk today and they saw uh, a deer in the forest. Mm. 
to już widział dzisiaj e, jelenia w lesie. Mm, so deer are very beautiful. Mm, jeleń jest bardzo ładny. They're like four-legged kangaroos. Paranowne <laughs> <laughs> kangury. Uh, yeah, sure, that's a good one. What else? Any other thoughts? What is it that gives you some inspiration in your meditation? So, daje wam inspirację w medytacji. Yeah, going, just going outside. Yeah. The collection of good deeds that we done. Okay, yeah, that's a good one. Yeah, recollecting good deeds. Yeah. And that, that actually can be a very, very powerful one. Yeah? And to sometimes, very sometimes you can just sort of get down and so on, and then you can just start thinking, okay, well, you know, maybe not everything is that bad. And you just start thinking about all of the good things that you've done. And also the good things that other people have done for you. I yeah. również rzeczy, które jakie inni ludzie zrobili dla ciebie dobre. Uh, so that like recollection of gratitude. Yeah. Okay, anything else? Czy coś jeszcze? I, I sometimes tell myself like, come on Wojtek, some of these are nice things, sit a bit more. Okay, <laughs> sure, yeah. Don't stop now. So you just give, give yourself a bit of encouragement yeah, or something? Yeah, Yeah, and sometimes that, that can work, right? Yeah, yeah. yeah. Czasami sobie mówię, no Wojtek, nie wstawaj, jeszcze sama jest fajne, jeszcze trochę posiedź, trochę nie wstawaj i tak sobie siedzę. Um. Ok, any other ideas? So, so, sometimes when, when things go wrong, not necessarily in this way, but sometimes just checking whether you have any expectations and dropping them out. So ok. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Mm. Yeah. 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 That uh, can give you some inspiration. Czasami jest to historia jakaś inspirująca, bazująca na na, na prawdziwych wydarzeniach, albo wideo, albo przeczytana. Mm -hmm. do, do you, do, have you heard the story of Christian the Lion? Czy słyszeliście historię lwa Krzysztofa? Christian the Lion. No? It's not. Yeah, you know that story. I think so. The two, 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 two guys kind of brought brought this lion. That's right. Lion, yeah. yeah, yeah, that's right. Yeah, yeah. London, I think. That's right. Yeah, it's a story. It's about a lion called Christian. It, it, the lion wasn't Christian. Okay, it's just his name was Christian. Okay. Since left me on the Christoph. And uh, in the 1970s, apparently, uh, well, apparently English people are completely insane because they sold lions cubs in Harrods. In the department yeah. store. Więc e, Brytyjczycy są bardzo nieszablonowi i sprzedawali e, <laughs> i sprzedawali e, kocięta lwiątka w sklepach towarowych. Mm. And so these guys thought, oh yeah, this is a good idea. We'll buy a couple of a lion cub and take it home and raise it. <laughs> Więc e, facet, e, no jak jest na, na sprzedaż, to kupił sobie dwa i zabrał do domu. Ale to jest prawda, że to jest prawda, tak? To jest prawda, tak. I mam wideo na YouTube. To jest prawda, tak. And uh, they, yeah, if you, if you just search Christian Lion on YouTube, you'll find it. And they, they, they took it home. They had like a big home in the country or something, so they had like a, a, a yard that this lion cub could play in. Mieli duży dom na wsi, więc e, mieli ogródek, gdzie lew mógł się bawić. Mm. It's very cute. Lion cubs are very cute. E, lwiątka są bardzo słodkie. Ah, they're like kittens, but bigger. Jak kotki, tylko że większe. <laughs> of course, 
Strangely, I don't know if they if they thought of this before. <laughs> lion cubs grow to become lions. Co dziwne, nie wiem czy nie przemyśleli tego wcześniej. Lwiątka rosną, żeby zostać lwami. Uh, and they're like, yeah, we got a lion in our backyard. To jest sprawa, że mają lwa w ogrodzie. Damn it, that's gonna. You think that's gonna cause any issues? Neighbors might complain or something. So she didn't want to So I mean, it's really crazy. But anyways, they decided to take the lion back and reintroduce it to the wild in Africa. Więc postanowili wziąć tego lwa i wprowadzić go do natury w Afryce. And they did that and quite successfully. I zrobili to i się udało. And after the, they released the lion for a year or two, it was now like a fully grown young lion, and he had his own mate and his own pride. Więc e, mając, e, w, będąc młodym lwem, wypuszczonym, e, no udało mu się w życiu, miał, e, miał partnerkę, miał... E, he had e, cups? Yeah, it's only like... Um, Gang, pride, you say pride of lions in English, by a herd. Ah, my old stand Yeah, yeah. Mm. And, uh, yeah, it's one of these weird words, but yeah, in English it's a pride of lions, yeah. Anyway, uh, anyway so they decided to go back and visit and say hi. It's was to be a visit So there they are in the, in the African bush <laughs> and, and meeting their old pet. Więc y, są w afrykańskim buszu i spotykają się ze swoim byłym zwierzątkiem. Mm, and they filmed it. I sfilmowali to. Mm. And it's just quite amazing. It is niesamowite. You know, you see this kind of lion appear over the over the top of the hill. Po, y, pojawia się lew na szczycie wzgórza. And it comes closer and closer. Podchodzi bliżej i bliżej. And you can see these guys, they're like so happy, you know, their, their, their face is full of joy. I ich twarze są pełne radości. And you're like a little bit tense as well. Trochę też napięte. And then just at the end, the lion just leaps forward. I lew skacze. Mm, and jumps on top of this guy and just starts playing with him. I <laughs> skacze na gościa i się z nim ah. bawi. And it's just amazing, they're just hugging each other and they're just so happy. Ściskają ah. są, ściskają się i są szczęśliwi. Yeah. And uh, the lion even brings his, his wife over to introduce her. So, yeah, beautiful. You should uh, look at it on YouTube. Next time you're feeling down in your meditation, <laughs> then you know that even, even a wild beast like a lion yeah, it knows about love. Więc jak wam nie idzie w medytacji, zawsze możecie sobie obejrzeć i wiedzieć, że nawet taka bestia jak lew wie coś o miłości. Mm. Ok, so, uh, so this is what, this is basically what, when it says a pasadnie nimite, essentially what it means is anything that can help you to give rise to that feeling of joy or inspiration. Więc y, to słowo nimita tutaj oznacza wszystko, co może y, y, pomóc powstawanie radości albo inspiracji. And notice that in, in this sutta, in this, uh, it's, it's like a conscious choice. This is why this is like the directed meditation. Like you realize there's this problem in your meditation and then you think, okay, I'm going to have to do this in order to overcome this problem. I zwróćcie uwagę, że to jest świadomy wybór, tak? To jest celowo dobrany, do, do, dobiera się ten znak, żeby zapobiec konkretnemu problemowi. Hmm. Okay, so then uh, when you do that, then gladness is born. Kiedy to się robi, to pojawi się w nim zadowolenie. Mm. Uh, so the words here, gladness is pamoja, uh, then rapture is piti. A następnie e, radosne uniesienie, czyli piti. Mm. And piti uh, then leads to uh, uh, tranquility, kaya pasati. I to prowadzi do błogiego uczucia. Mm. Uh, and notice, as I, as I said uh, yesterday, that you know, this, this experience of, of physical tranquility uh, is, is, um, is, uh, is, is a, a normal, is an, an essential part of the process of the mind becoming peaceful. I zwróćcie uwagę, że to błogie uczucie w ciele 
jest... A przepraszam, bo to powiedziałem, błogie uczucie powinno być uspokojenie w ciele. Właśnie, mhm. że to uspokojenie w ciele jest ważnym elementem procesu i to ono prowadzi do, do uspokojenia umysłu. Yeah. And you know, you, you've all uh, experienced this at least to, to some degree and you sit to meditate and you feel that your breath becomes calm and your body settles down. I na pewno sami tego doświadczyliście, kiedy usiedliście w medytacji i oddech e, się uspokoił i wtedy potem umysł się uspokoił. Okay, uh, and then when your body is tranquil, you experience happiness, is sukha. E, I kiedy... E, ciało jest spokojne, to doświadczamy szczęścia, czyli sukhi. Mm. Uh, and the mind of one who has uh, sukha uh, goes into samadhi. A umysł kogoś, kto ma sukha, uh, <coughs> przechodzi do samadhi. Mm. So this is um, uh, uh, this is a, a, a very kind of common um, passage which describes that that evolution and that deepening of the experience of pleasure through meditation that leads into uh, deep samadhi, leads into jhanas. To jest dosyć częsty sposób opisywania poszczególnych stopni pogłębiania się e, szczęścia, przyjemności w dążeniu do samadhi. Uh, so then. Um, uh, then the next part is a little bit, a uh, little bit difficult to interpret, but uh, let's just see what it says. He says uh, he he reflects thus: uh, the purpose. That's quite a lot of time to do that. Next, the fragment is very difficult to interpret. The purpose for which I directed my mind has been achieved. Uh, to, na co mój umysł był nakierowany, zostało osiągnięte. Mm. Let me now withdraw it. Teraz to odpuszczam. Mm. So again, it's a bit, a bit, a little bit obscure. The wording is a bit obscure, but basically the idea is that uh, that they were they were doing a meditation whose which was chosen in order to give rise to this experience of pleasure and to overcome those defilements that he uh, was experiencing. Więc uh, tutaj to słownictwo jest trochę skomplikowane, ale chodzi o to, że e, po, po, w, w, został wybrany ten, ten z, e, znak, aby osiągnąć e, przyjemność e, w medytacji i pozbyć się e, skalen. Mm -hmm. um, but then, of course, when when mind has become peaceful and so on, then uh, that's that's good. That means that the, that's that's achieved now, so there's no need to do that anymore. Ale skoro to zostało już osiągnięte, jest spokojny umysł, to nie ma już potrzeby się tym zajmować. Ok, so then uh, he relaxes that or, give, or lets go of that and uh, it says neither, neither vitaketi na vicareti, so he doesn't, um, doesn't apply his mind or, or um, uh, 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 doesn't apply or keep, keep putting his mind uh, with the meditation. Więc w tym momencie odpuszcza, odpuszcza ten, ten znak i ani, nie, ani go nie podtrzymuje, ani go nie, nie używa jeszcze raz. Mm. Tak, tutaj tu, tłumaczenie jest, nie rozpatruje, ani nie docieka. And uh, then uh, when, you do the, when he does that, then he understands, ok, I'm not, I'm not applying my mind anymore to the meditation, uh, I'm just peaceful and, uh, and this is a, a state of bliss or a state of happiness. I, I wtedy rozumie, że bez, e, bez rozpatrywania, bez dociekania, e, czyli bez używania te, tego, e, tego znaku, wewnętrznie uważny jestem szczęśliwy. Hmm. So this, this uh, uh, teaching, that kind of process, uh, relates quite closely to the teaching of the cook, which we heard about um, yesterday. Więc e, ta nauka dosyć dosyć ściśle wiąże się z, z nauką o kucharzu, którą, o którym mówiliśmy wczoraj. So if you remember with the teaching of the cook, uh, then somebody who didn't uh, do the mindfulness meditation properly, then their mind wouldn't become peaceful, wouldn't go into samadhi. 
Więc w tym tekście o kucharzu ktoś, kto nie, prawidłowo nie, nie, nie stosował e, medytacji uważności, jego umysł nie dochodził do samadhi. And so this is talking about basically the same situation, um, but also giving us some hints about how that, uh, how that can be rectified and how we can actually uh, succeed in uh, taking the mind into the deep meditation. Ale tutaj, tutaj jest już bardziej konkretna wskazówka, co możemy, co możemy zrobić, żeby zabrać, żeby zabrać umysł na głębszy poziom medytacji. Okay. Um, there's quite a lot more I could say about that passage, but I will leave it for now, and I'll, because I expect that people probably have some questions about it, so I'll just, I'll just go on to just sort of, uh, sort of complete the sutta without getting too, I don't want to get too technical or get too confusing, so, yeah. Więc y, mógłbym tu powiedzieć jeszcze więcej, ale nie chcę, nie chcę wchodzić w zbyt techniczne szczegóły, zakładam, mm. że będą do tego jakieś pytania mm. później, jeśli chcę skończyć sutta. So, so one of the things about this and with a lot of other passages in the suttas is that sometimes um, you find that there are difficulties in interpreting particular terms and particular words. Często zauważycie, że w suttach są, jest trudność w interpretacji konkretnego terminu albo konkretnego słowa. Możemy być czasem niepewni, jakie jest dokładne znaczenie z danego słowa. However, don't let that hide the fact that the overall meaning of the passage is actually quite clear. Co nie powinno zaciemniać faktu, że Przesłanie całego fragmentu, czy całej sutty jest jasne. Mm. And so in this case, the basic meaning of the passage is simply that when you're meditating, doing mindfulness meditation, uh, sometimes you encounter these kinds of problems, uh, but if you uh, uh, apply your mind to something which is uh, inspiring, which gives rise to joy, then that can be used to take your mind to a state of peace and help you to overcome those problems. Więc znaczenie tego, tego fragmentu jest takie, że jeżeli e, praktykuje się medytację uważności, napotyka te wymienione problemy, e, to można e, skierować swój umysł na coś, co, co daje inspirację i, i e, wzbudza radość e, i w ten sposób e, pokonać te problemy. Hmm. And that's very, very practical and very useful advice. I to jest bardzo praktyczna i przydatna rada. Uh, and also advice which is often not followed. I to jest mm. też rada, która często nie jest stosowana. Uh, uh, because often in meditation people come to problems and the advice is just endure. Mm. Bo często ludzie napotykają jakiś <laughs> problem w medytacji i otrzymują radę uh, wytrzymuj. Uh, keep doing the same thing. Uh, rób mm. dalej to samo. Uh. Uh, so, so, and sometimes that's okay, sometimes that's the right thing to do, but also it's okay sometimes to think, no, no, I'm going to find this way of finding joy and bringing joy into my meditation. Czasem to jest w porządku, czasem to jest dobre rozwiązanie, żeby robić dalej, ale czasem nie i trzeba i warto poszukać czegoś, co wniesie radość do medytacji. And so this sutta is saying that it's okay to look for joy in your meditation. Więc ta sutta mówi, że to jest w porządku, żeby szukać radości w medytacji. Okay. So I'm going to go on and talk about the undirected meditation. But is there, are, are there any questions about the directed meditation uh, before we go on? Czy są jeszcze pytania dotyczące kierowanej medytacji, zanim przejdziemy do niekierowanej? I have a question about the sutas. Uh, is it, mam uh, pytanie odnośnie sut. Czy uh, is it, is, is there any book that gives us original uh, or like English tra uh, translation with commentary? English translation with uh, commentary? Yeah, with, of suttas with uh, interpretation, like, you know. Yeah. Because, uh, uh, oh. przepraszam, um, oh. czy jest uh, książka, która daje treść uh, sut z komentarzem? Oh. Because when I read this uh, in English, it's not that obvious for me. No, it's not, <laughs> yeah, yeah. <laughs> Yeah. Ponieważ jak czytam to po angielsku, to przesłanie sut nie jest dla mnie oczywiste. Mm. Uh, yeah, uh, yes, there are. Um, so, uh, in uh, Bhikkhu Bodhi's editions, and he will have some footnotes. W, w tłumaczeniach Bhikkhu Bodhi'ego zazwyczaj są um, 
odnieś, od, odnośniki w stopkach. Which, which are, are helpful sometimes. Które czasami są przydatne. Um, but you know, to be honest, a, a sutta like this uh, probably needs more more detailed explanation than you can find in in a few footnotes. Mm-hmm. Więc no, ta, ta sutta prawdopodobnie wymaga więcej wyjaśnień niż znajdziesz w przypisach. Mm. Um, so yeah, there, there are. Uh, if you look, we have a. Uh, of course, we have the website Sutta Central. Mamy stronę Sutta Central. And uh, Sutta Central. Uh, what we did with it was we when we put the suttas on Sutta Central, it's it's just the sutta. Kiedy my umieszczamy sutty na Sutta Central, jest sama sutta. And we took out all the notes and explanations and everything. I usunęliśmy wszystkie notatki i wyjaśnienia. Which was a lot of work. It was a And uh, we did that because we wanted it to be just the words of the Buddha. Zrobiliśmy to, żeby zostawić same słowa Buddy. Mm. And if you have lots of footnotes in there, well, sometimes you agree with them, sometimes you don't, sometimes they're right, sometimes they're wrong, sometimes they're useful, sometimes they're not. Jeżeli jest dużo przepisów, to czasami się z nimi zgadzasz, czasami nie, czasami są przydatne, czasami nie, czasami mają rację, czasami nie. So what we did was we took the notes out and we made a, another site, which is a forum uh, at, at, uh, called discourse.sotacentral.net. Wzięliśmy te wszystkie, tutaj usunęliśmy te notatki, ale stworzyliśmy forum, uh, które nazywa się, które jest dostępne pod adresem discourse. Uh, and on this course you can um, find Dhamma talks, essays, uh, discussions and so on about the suttas. I tam możesz znaleźć eseje, opisy i i wykłady omawiające sutty. Uh, and uh, uh, so, yeah, so there's quite a lot of good uh, resources around the place. People have done classes and analyses and things like that. Jest dużo, dużo materiałów, są um, różne wykłady, analizy. Mm-hmm. And, and also, you know, you, you can just ask questions. Yeah? I można też zadać yeah. pytanie. Yeah. So, so far that's in English. To jest na po angielsku. But we're developing uh, an international version. So if somebody wants to fork it into Polish and run a Polish discussion forum on the Sutters, come and see us and we can offer technical support you have to offer the polish support but we'll do the technical side jeśli ktoś chciał poprowadzić takie forum dotyczące sut po polsku to jest to bardzo bardzo dobry pomysł znaczy będzie będzie wersja językowa zespół bante technicznie może wesprzeć powstanie takiego forum tylko musi być ktoś kto je poprowadzi aktywnie but there's there's probably stuff on on sasana.pl as well, isn't there? Yeah. Mm-hmm. Yeah. So there'll be the talks and essays and things like that on there. Yeah. Na sasanie też są um, teksty, eseje, są um, yeah. nauki, które omawiają omawiają sutty. Mm. Okay. Yeah. See, I mean, the thing is that there are there are a lot of uh, suttas that are actually kind of very simple and very straightforward. You just read them and say, oh, okay, that's nice. Um, but then, you know, some sutras like this that really are, you know, pretty naughty, actually. Więc jest wiele sut, które jest dosyć bezpośrednie, można je przeczytać i od razu zrozumieć, a są niektóre takie jak te, które są trochę wredne. Okay, so let's, let's, any, any other questions on the directed meditation first? Czy są pytania dotyczące kierowanej medytacji? I just remember two more nimitas, if that's useful, kind of oh, yeah? example. So yeah. one, one, I think it's actually used in, in the sutta. So, uh, so seclusion itself. So thinking about this being secluded, so in safe environment. So yeah. that works uh, especially well in, in the retreat when you realize that you are in a very friendly environment and yeah. whatever you do, even if you freak out, everyone will be very understanding, and then a yeah. lot of anxiety can kind of disappear. Right. Yeah. Yeah. Uh, yeah, that's good. So, uh, więc ta pierwsza to jest to, to co, co, co Buddha chyba też mówi, czyli o przyjemności zrodzonej z, ze schronienia, tak? Odosobnienia. Odosobnienia, tak, czyli, czyli jakby pomyślenie o tym, że, że jest się w bezpiecznym miejscu i, i jakby nic kompletnie e, 
tam nie grozi, tak jest bezpieczny. Um, and, and the second one is, is, is something I, I, I've heard from, from the Tibetan guys. They, they have this kind of saying, imagine what's there when there's no problem to solve, completely no problem to solve. Okay. Uh, and, and then it's, it's kind of also very, may, may calm down the mind completely. So I Im imagine what's there when there's no what's problem what's to solve. What's there when there's completely no problem to solve. Okay. I mean, just trying to imagine, it's completely impossible of, uh, of course <laughs> to imagine it for us, yeah. right? But, uh, but it's, uh, it's, it's very, very strange kind of thing. <coughs> okay. For, yeah. Okay. Yeah. Okay, good. A, a to drugie to jest takie, 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 takie powiedzenie, żeby zadać sobie pytanie, jak, jakie to jest uczucie, jak nie ma żadnego problemu do rozwiązania, tak? Nie ma w ogóle żadnego problemu. Tak? Actually, I, I have one question about mm. that, the, the Dhamma, so the, the, the fourth foundation of mindfulness, right? Mm. So, so you said that it's, it's kind of like the, the the collection at the end of our meditation when we think about the principles right but here it seems like it seems like it's a uh, meditation itself just oh of course different yeah. kind of meditation but actual actual meditation sure, right of course, yeah. so moje pytanie dotyczy tego czwartego poziomu czyli nad zasadami wczoraj mówiliśmy że to jest takie podsumowanie i tak dalej ale z tego wynika że to, mo to może być medytacja jakby sama w sobie tak I Sure, you know, what, what we're doing at the, the end of the meditation is just a very kind of basic form of it. To, co robimy na zakończeniu medytacji, jest taka podstawowa, taka podstawa. It's like if you, you know, you might wish, you know, you might do some chanting or something and wish all may all beings be happy or something. And that's just a, like a very simple form of metta meditation. But what you actually do when you go into deep in the metta meditation is much more subtle. To jest tak, jak e, możesz zrobić jakąś recytację krótką e, zasług czy mety i to jest takie podstawowe, ale to, to nie jest to samo, co wejście w głęboki stan medytacji na, z metą. Okay, so um, let's get into the undirected one. Przejdźmy do niekierowanej. Mm. Okay, so just to repeat the passage in English, not directing his mind outwardly. Uh, if he understands my mind's not directed outwardly, then he understands it is unconstricted before and after, uh, liberated and undirected. He further understands that while contemplating the mind in my... Oh, I should be... I missed out one. It should be very close. Oh, I'm pretty space. Sorry. It's, uh, on page 8, I skipped over a passage right on page 8, uh, how and under is their development without direction, not directing his mind outwardly, Biku understands my mind's not directed outwardly, he understands it's unconstricted after and before, liberated, undirected, then he understands, I dwell, I meditate observing a body in the body, ardent, clearly comprehending and mindful, I am happy. Okay, so the basic passage, just, just to sort of tease out some of the meaning uh, a little bit. Um, Can I read it in Polish? Uh, yep, okay, go. Uh, ten fragment jest, uh, to jest czym, uh, czym jest Anando rozwój medytacji niekierowanej, mnich nie kierując umysłu na zewnątrz, pojmuje, nie, kier nie kieruje umysłu na zewnątrz, następnie pojmuje on, nie jestem ograniczony, nie jest, jestem wyswobodzony, nie kierowany. Kiedy też pojmuje on, odsuwając nas od tej troski w odniesieniu do świata, pilniej świadomie trwam, dostrzegając przejrzystym zrozumieniem ciało takie, jakim jest, jestem szczęśliwy, i spróbujmy coś z tego wyciągnąć jeszcze. Hmm. Okay, so, uh, so the first thing is that the, the, they, they understand that their, their mind is not directed outwardly. Okay, so compare this to the previous one where you were directing your mind to something that would give rise to a feeling of enjoyment or something like that. Uh, so here he's saying, no, he's not doing anything like that. I'm not, I'm not relying on some kind of some nimitta or some kind of sign uh, to give rise to that feeling of joy or anything like that. 
Więc pierwsze co, to jest stwierdzenie, nie kieruje umysłu na zewnątrz, czyli jest inaczej niż w poprzednim przykładzie, gdzie celowo medytujący kierował umysł na zewnątrz na ten inspirujący znak, na tą nimittę. And so then it describes his mind with these three words. Mind is uh, asankhitna, un unconstricted. Um, uh, it's freed and it's not directed. So in other words, the mind is it's a state of mind which is uh, open, uh, where he's not he's not sort of choosing to pay attention to this or that, uh, but where it's just kind of free. Więc stan umysłu jest opisany jako nieograniczony wyswobodzony, niekierowany. Czyli chodzi o to, że to jest e, umysł jest e, wolny, jest otwarty, nie wybiera się w którą stronę go nakierować. Hmm. So this is like in, in contrast with the, the kind of meditation where you sort of you know, choose a particular meditation object for a particular purpose and this is much more like a kind of bare awareness or just bare mindfulness meditation and you just, you just let your mind be open uh, and, uh, and free. Czyli to jest, to jest medytacja e, czystej czy samej świadomości bez, bez nakierowywania umysłu na żaden obiekt, tak jak w tamtym przykładzie. Uh, and then, uh, but then you also you know, continue with the, the, the four kinds of mindfulness meditation, so contemplating an aspect of the body, uh, but you know, in, interesting variation by finishing off by saying I'm happy. E, I dalej jest e, standardowa Kolejność, czyli cztery, cztery ustanowienia uważności, ciało, uczucia, umysł i zasady, ale z tą ciekawą zmianą, że jest zakończone jest za każdym razem jestem szczęśliwy. And so there's a strong emphasis in this sutta uh, on the experience of pleasure in meditation. Więc jest, w tej sutcie jest bardzo podkreślana waga przyjemności w medytacji. Mm. And notice that even this kind of undirected meditation, the kind of uh, um, uh, uh, mindful awareness meditation, is still accompanied by a, a pleasant feeling. Więc zauważcie, że nawet taka niekierowana medytacja, takiej niekierowanej medytacji towarzyszy przyjemne uczucie. Mm. And I, I mentioned yesterday how uh, the experience of pleasure is so strongly emphasized in most of the Buddha's teachings on meditation, uh, whereas the, the teachings on the four kinds of mindfulness meditation tends to be an exception. It tends to be less emphasized in that context. Um, but of course, here is one of the places that shows that, you know, it's just a matter of emphasis. Of course, there are plenty of places where uh, the pleasure is in fact emphasized in the context of mindfulness meditation. Więc wczoraj mówiłem, że przyjemność jest podkreślana w sutach wiele razy w kontekście medytacji z wyjątkiem, z wyjątkiem opisu medytacji ust czterech ustanowień uważności, ale z kolei ta sutta jest wyjątkiem od tego wyjątku i tutaj jest to szczęście, pojawia się. And, uh, so doesn't seem like there's any um, I don't seem from the sutta that the Buddha's uh, really expressing any preference for one or other of these approaches in meditation. Nie wygląda na to, że Buddha e, miał jakąś preferencję co do które podejście jest lepsze. Mm, perhaps it's perhaps it more seems that the the directed form is more like what you do when the your meditation struggling or difficulties arise. Um, but if things are going smoothly, then you do the just the undirected, more free approach. Wygląda na to, że jeżeli masz jakieś problemy, no to wtedy możesz lepiej użyć kierowanej, a jeżeli wszystko idzie świetnie, to można robić niekierowaną. But in, in either case, you know, your meditation uh, ends up at the same place of being developing the mindfulness uh, together with that feeling of happiness and bliss, uh, leading to peace of mind. Ale w obydwu przypadkach e, efekt jest ten sam, czyli e, e, osiągnięcie uważności z, towarzyszącej, z, z towarzyszącym mu uczuciu e, błogości i szczęścia. Ok. Um, any questions on, on that? Czy są jakieś pytania do tego? So, this is very interesting because so it's like uh, the, in, in this case, the, the, 
the mere fact that we are not directing our mind anywhere and we are letting it go almost kind of freely mm. is a kind of limit. I mean, we should be aware of the of this pleasurable quality of this free flowing mass sure. of the mind yeah. and being aware of this draw pleasure from 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 this, right? Yeah, yeah. Czyli, 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 czyli w przypadku nawet takiej kompletnie jakby luźnej medytacji, swobodnej świadomości, właśnie powinniśmy być świadomi tego, że, że to jest właśnie taka medytacja i z tego faktu czerpać przyjemność z tego nie, nieograniczenia. Mm. And notice that one of the one of the things that's very characteristic of this passage is that uh, the, the, the meditator is always reflecting about their meditation. To mm. uważam, że charakterystyczną cechą tej, tego fragmentu jest to, że medytujący y, zastanawia się nad, nad, nad swoją medytacją. Mm. And this is very, very characteristic of the Buddha's teachings on meditation. I to jest bardzo charakterystyczne dla, ogólnie dla nauk Buddy mm. o, na, o medytacji. And you find it all the way through the Satipatthana Sutta. Są przez, e, przez cał, przewijają się przez całą Satipatthana Sutta. Mm. When experiencing a pleasant feeling, you know I'm experiencing a pleasant feeling. Kiedy doświadczam przyjemnego uczucia, wiem, że doświadczam przyjemnego mm. uczucia. So, uh, so this is like kind of reflective awareness, like a meta awareness of, of what's going on. To jest uh, refleksyjna świadomość, meta świadomość. Mm. And um, uh, again, this is that quality that to, to develop, especially in that reflection at the end of the meditation, when you can look back, reflect on what's been going on and uh, learn to understand the process of meditation better. I to jest też jakość, którą staramy się wypracować na końcu medytacji, kiedy zastanawiamy się e, jak nam poszło i, dla, i dlaczego. Hmm. Okay, uh, yeah. Any other questions? Czy są inne pytania? Okay. Uh, then uh, just the last passage, another one of the uh, standard uh, passages in the suttas. Ostatni fragment też standardowych suttach. So whatever a compassionate teacher should have done, that's what I've done. Uh, here are the roots of trees. Here are the empty huts. Meditate, and uh, of course the Pali word here is to practice jhana ananda, which I see Piotr has translated correctly. Congratulations, Piotr. <laughs> Więc e, ten fragment jest e, fragment ich dobra, ja zrobiłem dla ciebie. Oto są korzenie drzew Ananda, oto są puste pomieszczenia, praktykuj medytację Jam. Anando nie bądź niedbały. E, czyli Piotr przetłumaczył tutaj, uwzględnił słowo bardzo ważne Jany w tłumaczeniu, e, którego nie uwzględnił Bikubodi. Yeah. Okay. Anything else? Okay. Should we move icon? Uh, just quick one. Uh, so, would you agree that the second type is kind of particularly you know, better suited for, for all these kind of non formal ways of meditation, you know, all, all around just being aware of what's going on? And mm -hmm. by the way, oh, you know, my mind is free, let's be happy now. Mm, yeah. So, yeah. Be, be, because it's, it's obvious when where to draw pleasure from, mm. uh, you know, in breath, uh, breath meditation, for example, or in meta meditation, right? Yeah. But but my main kind of question uh, was uh, because it's not obvious, and and, and all in all these schools of, of this free flowing kind of open awareness meditation, there's no such indication, right? That there there's no mention of being able actually to be happy just because you are not, you know. Restricting the mind, right? Yeah. Um, to, to, uh, tak się tylko zastanawiam, czy, czy, czy to nie jest tak, że ten, ten, ten drugi uh, sposób to jest coś, co można jakby stosować do właśnie takiej otwartej medytacji mniej formalnej, tak? W momencie, kiedy jesteśmy świadomi wszystkiego, co się dzieje, ale, ale nie siedzimy i, i, i nie czerpiemy przyjemności z konkretnie z, na przykład z oddechu czy, czy, czy od całego ciała. Tak? Yeah. Well, it was a question. <laughs> yeah, that was an answer. Yeah. Yeah. But no, but it, it was question. I, I mean, yeah. How, how, how do you think? I, I mean, I think what you just said. <laughs> <laughs>
Are you reading my mind? <laughs> <laughs> you never know. Um, yeah. Okay. Um, right. Okay. Any, any, any other questions, or should we go on to the next sutta? Uh, what question parts uh, when we were doing the cook uh, cook uh, sutra? You said yep. that we, you you will finish about for others fundamentals of the uh, uh, mindfulness uh, mind and okay. uh, rules or dhammas dhammas yeah do what that I'm interesting oh, I want to know actually that's a good point I was going to talk more about that yeah let me translate so przypominam tylko że jeśli rozmawialiśmy o sutrze o kucharzu mieliśmy dokończyć wykład na temat postaw medytacji Mm -hmm. Okay, mm -hmm. so I'll just uh, talk briefly about what these four foundations of mindfulness actually are. Okay, so the first one, the body. Pierwsze ciało. Right. Here it is. Jest. <laughs> Many questions? <laughs> <laughs> But remember, uh, it's a body as you perceive it in your mind. Right, so it's an, it's an inner, inner perception. We have an inner perception of our body. And that inner perception is partly derived from the, the physical sensations that we experience. Uh, ono pochodzi częściowo z y, fizycznych doznań. Uh, partly from like memory and perception. Y, częściowo z percepcji i z, ze wspomnień. Yeah, so we, we like have an inner map of our body, which doesn't necessarily correlate exactly with what our body is like. Mamy wewnętrzną mapę naszego ciała, która nie zawsze się musi w stu procentach pokrywać z tym, jak wygląda nasze ciało. Right, and we, you know, we know that there are, there can be cases where um, our own inner idea of our body actually gets, gets, gets way out of joint with actually how our body is. I może być tak, że nasze wewnętrzne poczucie ciała się odłącza trochę od mm. tego, jak, jak w jakim stanie jest nasze ciało. Uh, so things like um, conditions like anorexia, for example. Na przykład anorexia. Mm -hmm. Or uh, uh, cases where people like lose a limb and they can still feel that their limb is there. Albo kiedy ludzie tracą jakąś kończynę i ciągle ją odczuwają. Mm. Uh, so, so when we meditate, we meditate with this inner perception of our body. Więc kiedy medytujemy, to uh, używamy tego, tej, tej wewnętrznej percepcji naszego ciała. Mm, and we can use different kinds of uh, reflection and contemplation to uh, increase our awareness of our body uh, from different perspectives. I możemy użyć różnych uh, refleksji, kontemplacji, żeby zwiększyć świadomość naszego ciała z różnych, uh, w różnych aspektach. Mm, for example, by using the breath. Na przykład używając oddechu. Or by focusing on the postures of the body, like how, how does the body feel in different postures? Albo koncentrując się na różnych postawach, jak ciało, y, jakie uczucie jest mieć ciało w różnych postawach. Or for, by contemplating the, the physical elements, earth, water, fire and air, uh, which make up the body. Albo y, kontemplując y, y, cztery elementy, no, z którego składa się ciało, czyli ziemia, woda, ogień i powietrze. Mm, and so on. I tak dalej. Uh, so there are many different ways of um, meditating on the body and, and some of those ways are collected in the Satipatthana Sutta. Są so, różne sposoby um, praktyki uważności ciała i, i część z nich jest opisana w Satipatthana Sutta. Mm. So the second of the kinds of mindfulness meditation is a meditation on the feelings. Druga jest to medytacja na uczucia. Mm. And uh, so that focuses on the pleasant, painful and neutral feelings. I skupia się na przyjemnym, nieprzyjemnym i neutralnym uczuciu. Mm. Uh, and so when the, the feelings, okay, the feelings, remember, in, when we talk about feelings in Buddhism, it always has this very specific meaning. Więc uczucia w buddyzmie mają zawsze to y, konkretne, konkretne Znaczenie. So feeling is not emotion. No. Uczucie to nie jest emocja. Right? Emotions are complicated. Emocje są skomplikowane. No. Feelings are simple. 
A uczucia są proste. Right? Feelings are also not sensations. E, uczucia też, też nie są doznania. Okay, so that when I what I feel there, that's not what we call feeling. To co tutaj e, odczuwam, to to nie jest okay. uczucie. Ah, that's a physical sensation that would come under bodily contemplation. To jest fizyczne doznanie, które okay. podpada pod kontemplację ciała. The feeling is specifically the aspect of any kind of experience is that attractive are we drawn to it are we repelled from it or don't we care about it uczucie to jest to jest ten aspekt który mówi czy jesteśmy czy jesteś czy coś nas przyciąga czy nas odpycha czy nas nie obchodzi mm. so any any experience has feeling in it Czyli każde, y, każde doświadczenie zawiera element mm. uczuć. And it, it, it's, 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 a, it's an intrinsic uh, component in all of experience. Jest, e, uczucie jest e, komponentem e, każdego doświadczenia. Mm. So you can contemplate the feelings in anything else, literally. Więc można kontemplować e, uczucie czymkolwiek dosłownie w czymkolwiek. Mm. Um, but most most commonly you contemplate them uh, for example when you're doing breath meditation and then you feel the uh, experience of, of rapture and bliss which comes through the breath meditation. Ale ty, typowe jest e, obserwacja e, na przykład w medytacji oddechu e, radości i uniesienia. Mm. Uh, like we just saw in that uh, sutta. Tak, jak w przypadku tej sutty. And uh, the next one is the contemplation of the mind, the citta. Następną jest, uh, następną jest kontemplacja umysłu. Chitta. Now, citta, um, citta is a word in Pali which is used in many different ways, uh, just like the word mind in English is used in many different ways. Uh, citta is the word in Pali which is used in many different ways, like mind is Umysł jest używane różnie po angielsku czy po polsku. Mm. Um, but in, in this kind of context, in, in a meditation context, it has a more specific meaning. W kontekście medytacyjnym ma dosyć określone znaczenie. And here what it means is um, awareness itself. I tutaj chodzi o samą świadomość. Mm. Uh, so it means the awareness of any of the things that we experience. Świadomość e, jakichkolwiek rzeczy, którą doświadczamy. And in the contemplation of mind, we are observing how our awareness is affected by the different conditions of the mind. Więc e, w kontemplacji umysłu e, rozpatrujemy, jak nasza świadomość jest warunkowana przez różne warunki, jest warunkowana przez różne czynniki. Mm. Uh, when you have anger, how does that affect your awareness? Jeżeli uh, odczuwasz gniew, jak to wpływa na twoją świadomość? Mm. What is your mind like at that time? Jak jest umysł w tym czasie? When you're sleepy, right? How does that affect your awareness? Jeżeli jesteś śpiący, jak to wpływa na twoją świadomość? Mm. You can see your, your awareness becomes very dim. You, you know very very darkly. Ale twoja świadomość e, robi się zaciemniona. Uh, on the other hand, when your mind is energetic and bright and in good meditation, you, you know clearly your chitta is much brighter and more clear. Jeśli jest, jeśli jesteś pełen energii, to wtedy też wiesz, że twój umysł jest mm. uh, jasny. Uh, and uh, you know the the real uh, perfection or purification of this practice happens only in the experience of samadhi or jhana. I prawdziwa, uh, prawdziwa prawdziwe oczyszczenie tej praktyki dopiero do niego dochodzi dopiero w dżanie. And that's where you see the really sort of bright and purified mind. I wtedy dopiero widzisz e, czysty, oczyszczony umysł. Mm. So this uh, contemplation of the citta uh, is much less uh, obvious than the former two, the contemplation of mind and feeling. Ta kontemplacja jest dużo mniej oczywista niż dwa poprzednie. It's a very subtle thing. Bardzo subtelna. Mm. Uh, and finally, we have the couple. Of, yeah, we've got questions just in a minute, but just I'll finish. If, if uh, finally we come to contemplation of dhammas. I w końcu kontemplacja dam. 
Okay, now this particular meditation I think has become historically confused because of the ambiguity of the word Dhamma. I uważam, że to ta ta praktyka została historycznie pomieszana ze względu na wieloznaczność słowa Dhamma. And uh, so uh, that's why I disagree with almost everything that everybody says about what this actually means. Nie zgadzam się praktycznie z niczym, co ktokolwiek mówi o tym o tej praktyce. And I wrote a very long and complicated book about that. I napisałem o tym długą i skomplikowaną książkę. So, uh, the good news is that when you um, when you get rid of all the extra stuff, the meaning of it is pretty straightforward. Dobra wiadomość jest taka, że jak się pozbędzie tego dodatkowego materiału, to jest to całkiem jasne. Mm. What it means is that you 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 you're aware of and understand. Uh, those things which are obstacles to your meditation and those things which are supports for your meditation. Chodzi o to, że rozumiesz te rzeczy, które są, które wspierają twoją medytację i te, które są przeszkodą w twojej medytacji. Those things that lead to suffering and those things that lead to awakening. Te, które prowadzą do cierpienia i te, które prowadzą do przebudzenia. And you reflect and understand these things clearly. I rozumiesz te rzeczy jasno. And in particular, you understand uh, the, the cause and effect. You understand why those things are there, how to grow them, how to abandon them. Więc uh, rozumiesz uh, przyczynę i skutek. Rozumiesz uh, dlaczego te rzeczy narastają i jak uh, i, uh, jak można się ich pozbyć. Hmm. Okay, so any questions? The first one about dhammas. Uh, first one about body, you mean? Uh, no, no, no. The, the, my so question, question would be okay. about oh, the, first the last of the Satipatthanas. Okay. Yeah, okay. Uh, I, uh, when I first time uh, learned about Satipatthana, it was a book called Heart of the Buddhist Meditation, I guess. Nyanaponika, yeah. Mm -hmm, yeah. Classic one. And it was, I think, nice. rather clearly saying that uh, this Dhamma means uh, that you are able to perceive in phenomenal reality, yeah, in the phenomenal uh -huh. reality, the three, uh, the three, how you say, stamps of Buddhist uh, uh -huh. physics, characteristics. Anicca characteristics, uh -huh. Anicca, yeah. Dukkha, Anatta. Yeah. Yeah. And it kind of, I get it imprinted in my brain, so I, your your uh, explanation is a bit different, I guess. Uh, a, a bit different, not completely different, no. though. Do, do you want to translate that? Uh, mm -hmm. A propos tego, co mówił Bante, jest taka klasyczna uh, interpretacja tego, czym są, czym jest kontemplacja dam, satipatana o damach, i że to jest odnajdywanie w rzeczywistości uh, trzech charakterystyk buddyjskich, czyli uh, anikci, anaty i dukki, nietrwałości. So I, I think it's a, a misinterpretation to understand Dhamma in this context as meaning phenomena. Well, to jest nieprawidłowa interpretacja, żeby rozumieć tutaj damy jako fenomeny, jako cokolwiek. If you like, I could I could explain it. At at some length why I came to that conclusion. <laughs> okay, but just just that for now and uh, so but in a sense, yes, you're still looking at impermanence and conditionality and so on, right? But the difference is that you're looking at those things specifically in the context of the meditation. You're looking what how does causality work in making my meditation work or not work, right? Rather than a uh, general investigation into causality mm. and principles. That's that's the difference. Więc uh, głównie to to pokrywa się w tym sensie, że to o czym mówię zawiera element nietrwałości, braku ja i tak dalej. Ale chodzi o o to, że rozpatruje się to konkretnie w kontekście medytacji, a nie generalnym rozpatrywaniu wszystkiego, co się dzieje na świecie. Okay. 
So it's not to say that that kind of meditation is wrong, but it's not satipatthana. Nie twierdzę, że to jest niewłaściwa medytacja, tylko uważam, że ona nie jest satipatthana. Hmm. And we've seen in the last couple of suttas, we've seen, you know, quite clearly that the, the purpose of satipatthana is to lead to the mind to peace and to happiness, to samadhi. Hmm. Myślę, że z tych sutr, które przeczytaliśmy, jasno wynika, że celem satipatthana jest doprowadzić umysł do spokoju, do, do samadhi. You, you said that, that there is such a clear kind of uh, example of, of the uh, citta uh, meditation being the jhanas, but is, is, is it possible to only meditate on the principles without actually, you know, meditating on, on, on other foundation and just, uh, uh, you, oh, know, you mean skip at the same time, just noticing from time to time, oh, I can see the relationships here. Sh- sure, yeah. Uh, uh, yes. pytań, bo nie, nie rozumiem, jak można tylko nad tym medytować, a nie traktować tego jako jakby dodat- dodatkową obserwację podczas medytacji, nie wiem, ciała czy czegoś. Yeah, of course you can, yeah? I mean, uh, see above, read the story of the astronaut. Uh, oczywiście, że możesz uh, pomyśleć o historii z astronautą. Ah, so yes, you can bounce up and down on a trampoline, and get closer to the stars than you are now. Yeah. <laughs> but is it the same as getting in a rocket ship and going up there? It's still fun though. <laughs> <laughs> but my problem is that it seems like an intellectual venture, this this kind of you know uh, you know, just just thinking about in itself, I mean, yeah, just thinking about relationships and, and how I, I, I... Because I also understand how this can calm the mind if you start thinking too much and analyzing too no, much. No, no, it's not about thinking about it's those things. So that's what I said before, right? You can think about metta, right? But that's not metta meditation, okay? Yeah. What we've learned in metta meditation is how to take those thoughts about metta and take them to a much more profound level. Yeah. <coughs> huh? Możesz myśleć o mecie, ale to nie jest medytacja mety. And the last sentence you were saying... We can take that meta to a far more profound level than just thinking about it. But is it... Just, I'll go on to the next one. Okay. Yeah. Ale można, można wziąć też metę na głębszy poziom. Mm. But this retreat hasn't been about Dhamma Vipassana. Ale na tym odosobnieniu nie omawialiśmy, nie zajmowaliśmy się e, dziwasaną no. dam. Ah, so, so I haven't done that. Nie robiłem tego. Yeah? Mm. But the same thing applies. Ale działają te same reguły. Uh, we've, we've just done a very, very basic kind of exercise in reflecting and so on. Robiliśmy tylko podstawowe ćwiczenie refleksji. Yeah? And, uh, that's, just, that's just starting out, just giving you an indication. To tylko jest wskazówka. W jakim kierunku to może pójść? But real, real dharma and pasana, that real kind of insight and understanding uh, of causality and how your mind works is a very profound practice. Ale prawdziwa, prawdziwa dharma and pasana, wgląd w to, jak, jak jaka jest przyczyna i skutek, jak działa umysł, jest bardzo głęboką nauką, praktyką. Jestem bardzo ciekawa, jakie było Bante doświadczenie na temat tego, bo to jest bardzo interesujące, jak on się nauczył tego, jak umysł działa i jak to się w ogóle robi. Uh, you start by doing simple things and keep on doing them again and again and again. Też znasz od robienia prostych rzeczy i powtarzasz je w kółko. For example, what we've just been talking about, yeah? We reflect back on your mind and, and you see how it works. Czyli to, o czym mówiliśmy, zastanawiasz się nad swoim umysłem i patrzysz, jak, co jak działa. Yeah. 
Pro profound things and deep things start with little things. <coughs> yeah? So take just good. just take take those little things, understand them, and then see where they lead you. Te głębokie rzeczy wynikają z, z prostych przemyśleń. It's not, it's not, it's not, don't, don't make it too complicated. It's really quite simple. Yeah. Nie, uważ, nie, nie komplikuj za bardzo sprawy, yeah. to jest dosyć proste. As, 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 we, as we meditate, right? You, you do your meditation, you, you're aware of your body, you want to let your breath or something like that. You see, you have pleasant feelings, things like that, your mind becomes purified. And the more and more you do that, you repeat that meditation again and again and again and again, mm -hmm. tens of times, hundreds of times, thousands of times, and you learn by experience, you recognize the patterns. Oh, this leads to this, this leads mm -hmm. to that, this is connected to this, this is connected to that. And your wisdom deepens, you understand how that meditation is working, okay? Mm -hmm. And that, and then you're not just stumbling around in the dark anymore, and you're not just following some method mechanically, but you're, you're, you're understanding, oh, this mm -hmm. is how my mind works. And it's an understanding which emerges from long experience, like mm. I mentioned yesterday, it's like the understanding of a farmer who has learnt from long experience how all of these things are fit together. Wykonujesz medytację wielokrotnie, uspokajasz swój umysł i widzisz, robisz to, powtarzasz to wiele, wiele razy i widzisz jak to działa, co doprowadziło do tego, że że twój umysł się uspokoił, co to wspomogło. E, już więcej nie, nie robisz tego po omacku, tylko e, wiesz to, masz, masz e, wiedzę bazującą na swoim doświadczeniu. Nie mm -hmm. look convinced. No. <laughs> Wyglądasz <laughs> to przekonanie. Tak, to jest off topic. Okay. Yeah, sure. To put the sutta into the children book, uh, simple version. Uh -huh. uh, I have, I'm meditating. Uh, I have my uh, my knee, let's say, itchy knee or pain in knee. This is first satipatthana. This I'm conscious of my body. Yeah. Mm -hmm. Well, if you're conscious of the painful feeling, you're conscious of where to know. I am. If it's painful, you're right. The, 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 if it's just itchy, <laughs> let's say, and I... But itchy is pretty painful. <laughs> I'm trying to find some neutral sensation in the body, which is weight, before the There's always this, there's always weight, weight yeah, weight or pressure or something yeah, like something that. More so those, yeah. those things, they, they still have a vedana to them, but it's not so distracting, right? It's, mm -hmm. fairly, it's fairly bland, it doesn't really attract much attention. Pytałem, gdzie jest, gdzie się zaczyna, gdzie jest jeszcze satipatana ciała, <laughs> czy po prostu czucie ciała, gdzie zaczyna się już wedana, czyli jakiś mm. przykład mm. ból. Mm. Because I thought that this mm. is the process for, for, for fun, mm. maybe lost, but I thought this is the process that you go to the mm, body, mm. you go to the vedanas, you go to the mind, and you go to the dhammas. Mm -hmm. And after that you go to the uh, samadhi, but I think. Mm -hmm. I'm uh, wrong or not. So in, in, in your meditation... Yeah, sorry, go on. Yeah, but this is like a little bit of 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 a when you look into your mind, do you see neat compartments? No. Yeah. So, so we try to teach these things in a way to clarify them, right? But the reality is that your mind is messy. Więc staramy się nauczać tych rzeczy tak, żeby coś uporządkować, ale fakt jest taki, że umysł w umyśle jest bałagan. And so you can't, you can't sort of you can't sort of insist on things being, you know, overly kind of linear and constructed. Więc nie możesz e, usiłować wszystkiego ułożyć liniowo i, i skonstruować tak. And for every uh, sutta that, that, that seems to present things in that kind of way, there's another sutta or another passage that, that presents <coughs> insight as something that happens um, spontaneously or, or surprisingly or, or, or uh, when you when you least expect it. 
Więc na każdą sutę, gdzie jest taki uporządkowany i etapowy, etapowe podejście, jest też suta, gdzie wgląd zdarza się zupełnie spontanicznie. Hmm. So remember that these, these teachings are meant to be things that help to clarify your meditation so that you can understand your practice better. Więc te nauki mają za cel wyjaśnić medytację tak, żeby praktykowało się lepiej. To nie chodzi o konkretne schowki, gdzie wkłada się konkretne rzeczy. Wciąż nie jesteś przekonany. No, no, jestem zgodny, ale w mojej mocy. Things happen so fast, and right. a, a lot of things uh, happens, and uh, so many things at the same time, and right. very fast. So it's difficult to see what actually is going on. So I thought that for, um, foundation of mindfulness should be technique, technique that which help you sure. uh, yeah. to you know to clearly see. Okay, you can now watch your body, bedanas, yeah. try to you know recognize your. Mm. Sure. Yeah. Znaczy nie, no bo w moim zrozumieniu czterech podstaw było tak, że to jest nie tyle nauka, nauka co też technika, jak sobie radzić z umysłem w, te, w ten sposób, z tego powodu, że po prostu w umyśle dzieje się bardzo wiele rzeczy, bardzo szybko, bardzo naraz. I te cztery podstawy m, dla mnie jakby były techniką, które która po prostu pomaga uporządkować. Teraz zajmiemy się ciałem, potem zajmiemy się odczuciami, potem postaramy się zobaczyć e, umysł, a na końcu właśnie te e, damy, że to jest jakby po prostu w porządek. Gabban to mówi, że, że nie, nie musi to za, e, przebiegać w, tym, w, ty, w, taki, w takiej kolejności. To jest generalnie opis, co się może dziać, niż e, Niż, a, niż to naprawdę co się musi stać, o, żeby to nie brać tego, tak ja to rozumiem, żeby to nie brać jako musi być. Okay. Good. Shall we move on to last sutta? Yes. Yeah? Przechodzimy do ostatniej sutta. Okay. So this one's much more brief. On one occasion, the Buddha was dwelling among the Sumbhas, where there was a town of the Sumbhas named Sedika. Actually, this uh, setting of this sutta is the same as the setting of the one we had yesterday, uh, the most beautiful girl in the land. Yeah. Yeah. Mm -hmm. uh, this is a very unusual uh, setting. It's probably the only sutta which is in this place. The fact that two very similar suttas are set in the same place is a bit suspicious. Most likely one of the settings was copied and pasted onto the other one by mistake, but anyway. Ta sutta jest, odgrywa się, odbywa się w tym samym miejscu co, co poprzednia, o najpiękniejszej kobiecie kraju. Jest to bardzo nietypowa lokalizacja i to, że dwie sutty, które dotyczą tego samego tematu są w tym samym miejscu nietypowym, jest bardzo podejrzane, być może po prostu zostało przez przypadek skopiowane z jednej sutty na drugą. Ok, so uh, the Buddha is talking to the monks and he says uh, Medicants, once upon a time uh, an acrobat set up his bamboo pole and addressed his apprentice Meda Katalika thus Come, dear Meda Katalika, climb the bamboo pole and stand on my shoulders. Having replied, yes, teacher, the apprentice Meda, K Meda Katalika climbed on the bamboo pole and stood on the teacher's shoulders. Then the acrobat said to the apprentice Meda, K Meda, Meda Katalika, you protect me, dear Meda Katalika, and I'll protect you. Thus, guarded by one another, protected by one another, we'll display our skills, co collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. But when he said this, the apprentice made a catalicus replied, that's not the way to do it, teacher. You protect yourself, teacher, and I'll protect myself. Thus, each self-guarded and self-protected will display our skills, collect our fee, and get down safely from the bamboo pole. And then the Buddha said, that's the method here. Uh, this is the right way, the, Bu the Buddha said. It's just as the, the apprentice Medicatalica said to the teacher, I will protect myself because thus should the, the establishment of mindfulness be practiced. I will protect others because thus should the establishment of mindfulness meditation be practiced. Protecting oneself, one protects others. Protecting others, one protects oneself. 
and how is it that by protecting others, oh, sorry, by protecting oneself, one protects others by the pursuit, development, and cultivation of the four establishments of mindfulness? It's in such a way that by protecting oneself, one protects others. And how by protecting others do you protect yourself? By patience, harmlessness, loving kindness, and sympathy. Uh, it is in such a way that by protecting others, one protects oneself. I'll protect myself because thus should the uh, mindfulness meditation be practiced. I'll protect others, thus should mindfulness meditation be practiced. Protecting others, one protects one's, uh, protecting oneself, one protects others. Protecting others, one protects oneself. <coughs> Pewnego razu błogosławiony przebywał w kraju Sumba, Sedaka, jednym z miast targowych ludu Sumba. Tam błogosławiony zwrócił się do mników. Nisi, zdarzyło się kiedyś, że pewien akrobata, przygotowawszy bambusową tyczkę, zwrócił się do swojego pomocnika Medakataliki. Meda Zbliż się drogi Medakataliko, westnij się na moje ramiona i stań na tej bambusowej tyczce. Dobrze, mistrz, odpowiedział pomocnik, po czym o Nisi Wszedł na ramiona akrobaty i stanął na bambusowej tyczce. Wtedy to akrobata powiedział do, po, do pomocnika Medakataliki. Ochraniaj mnie teraz, drogi med, Medakataliko, tak jak ja będę ochraniał Ciebie. W ten sposób, ubezpieczając jeden drugiego i osłaniając jeden drugiego, pokażemy nasz talent, dostaniemy zapłaty i wyjdziemy bezpiecznie z pozycji bambusową tyczką. Gdy było to powiedziane, pomocnik Medakatalika Zwrócił się do swojego mistrza. Nie damy rady tego zrobić w ten sposób, mistrzu. Ty ochraniaj siebie, mistrzu, a ja będę ochraniał siebie. W ten sposób każdy z nas będzie ubezpieczał samego siebie i osłaniał samego siebie. Możemy nasz talent, yy, pokażemy nasz talent, dostaniemy zapłatę i wyjdziemy bezpiecznie z pozycji z bambusową tyczką. Taka właśnie jest metoda, powiedział błogosławiony. Podobn podobna jest do tego, co powiedział Meda Katalika do swojego nauczyciela. Ochraniać siebie oznacza, praktykować, e, oznacza praktykowanie usta, ustanowień uważności. Ochraniać innych także oznacza praktykowanie ustanowień e, uważności. Ochraniając samego siebie, omnicie ochrania się innych. Ochraniając innych, ochrania się samego siebie. A w jaki sposób się ochraniając samego siebie, ochrania się innych? Dzięki praktyce doskonaleniu umysłu i sumiennej medytacji w taki e, sposób mnisi ochraniając samego siebie, ochrania się innych. A w jaki sposób mnisi ochraniając innych, ochrania się samego siebie? Dzięki cierpliwości, łagodnemu życiu, pozbawionemu, czy pozbawionemu przemocy, wzbudzaniu w sobie e, w umyśle miłującej dobroci oraz dzięki empatii. W ten sposób mnisi ochraniając innych, ochrania się samego siebie. Ochraniajcie siebie mnisi poprzez praktykowanie ustanowień uważności. Ochraniajcie innych także poprzez praktykowanie ustanowień uważności. Ochraniając samego siebie, omnisi ochraniają się innych, ochraniając innych, ochraniają się samego siebie. Okay. So, uh, so there's another one of these little suttas that gives uh, a very nice uh, simile or parable. Więc to jest kolejna sutta, która daje bardzo, uh, bardzo dobre porównanie. Hmm. And again, kind of sort of quite a, a light-hearted story. I przy okazji jest to poczucie, y, historia z poczuciem humoru. Yeah, and, uh, and the message of the sutta also is very nice. That, uh, uh, that, that, you know, this idea that there's no distinction between what's, if, how to look after yourself and how to look after others. I, i przekaz sutty też jest bardzo, mm. y, bardzo pozytywny, ponieważ mówi o tym, że nie ma rozróżnienia między tym, jak dbamy o siebie, a, a dbamy o innych. Mm, and that's very beautifully illustrated by the uh, image of the uh, uh, the acrobats who are supporting each other. I jest też ładnie zilustrowany tym obrazem akrobatów, którzy się wspierają. There seems to be um, an editing problem with the sutta. Wydaje się, że jest problem z edycją tej sutty. Um, because the, the Buddha sort of agrees with what the apprentice says, but actually what he says is something different. <laughs> Bo Buddha zgadza się z tym, co mówił um, ten uczeń, ale, do, ale za chwilę mówi coś, coś innego. So maybe the Buddha wasn't paying attention. <laughs> Może Buddha nie zwracał uwagi. Practice together. You should support each other. Ah. Not everyone is uh, helping. Uh, someone himself. Yeah. Ah. 
So the, 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 the first one, the teacher says, okay, we'll look after each other. And the second one, the apprentice says, well, we'll, we'll each look after ourselves. Uh, but actually what the, the, the point of the sutra is obviously very obvious is that you should both look after yourself and look after each other. Uh, więc uh, nauczyciel mówi, że uh, powinniśmy uważać na, <coughs> na siebie nawzajem, a uczeń mówi, żeby uważać na siebie, a wniosek sutty jest taki, że powinno się robić i jedno i drugie. Hmm. So anyway, look, I, 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 I... I can't recall off the top of my head any any studies on this particular sutta, but I just assume that there's probably like an editing mistake or something in the sutta. Nie przypominam sobie jakiegoś badania na to sutto konkretnego, ale zakładam, że jest tutaj jakiś błąd w edycji. Um, but still, you know, as I mentioned before, sometimes you can have a, a text that might have some problems with interpretation, but the overall meaning of it yeah, is not really affected. Czasami jest tekst, w którym można mieć jakieś problemy z interpretacją, ale całkowite znaczenie jest, e, e, jest oczywiste. Hmm. Uh, one interesting little detail about this, which I think is, is quite quirky and quite interesting, is that the uh, apprentice is disagreeing with their teacher. Ciekawym szczegółem tutaj jest to, że pomocnik e, nie zgadza się z nauczycielem. Hmm. And the Buddha takes the apprentice's side. I Buddha przyjmuje <laughs> stronę pomocnika. Right. So, yeah, uh, that's quite interesting. Yeah. To jest uh, bardzo ciekawe. Uh, and also the other part of it, which is uh, obvious, is, is the uh, integration here of <laughs> the, uh, the sort of more emotional practices, right? The loving kindness and compassion and so on, uh, as being practices as complementary with the, with the development of, of uh, mindfulness. I jest tutaj również zawarta, zawarte są e, praktyki bardziej emocjonalne, e, jak miłującej dobroci czy empatii, e, jako komplementarne do e, praktyki uważności. Hmm. And this is, um, this is something that we've talked about uh, a lot and uh, Ajahn Brahm has sort of tried to emphasize that in recent years he talks a lot about kindfulness these days instead of mindfulness you have kindfulness i dużo o tym dużo o tym rozmawiamy ja czan brałem od wielu lat stara się też promować takie połączenie nawet uku termin kindfulness czyli połączenie uprzejmości i uważności And so if you know if you just do the, the straight mindfulness practice and just be aware of things and it, it can be a very kind of dry quite a clinical uh, approach. Więc jeśli stosuje się tylko uważność to to może być takie suche kliniczne podejście. Mm. Uh, whereas uh, uh, you know when you bring back those those aspects of, of, of kindness and caring and so on and then there's much more Uh, the practice is much more kind of juicier, right? much more, much more joy, much more. Um, it, it just feels a lot better. Uh, jeśli dołączymy do tego, do praktyki właśnie te elementy emocjonalne, to praktyka staje się bardziej pełna życia i radości. Mm. And this is one of very many passages in the early suttas uh, that show that the distinction. Uh, between like uh, uh, practice purely for your own benefit and practice for the benefit of others, that this 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 distinction uh, is not really valid in the context of the early suttas. Jest to jedna z wielu wielu przykładów e, sut, gdzie które pokazują, że nie ma nie ma we wczesnych tekstach rozróżnienia między praktyką dla siebie a praktyką dla innych. Mm. And you know this, of course, was one of the great uh, criticisms that the Mahayana schools made about the uh, early Buddhist schools. I jest to, i oczywiście było to często było to krytykowane w wczesnych szkołach buddyjskich przez Mahayane, to że te wczesne szkoły skupiają się tylko na sobie. So they said, "Look, you guys are just you just you just care about yourself. See, you're off just doing your meditation and study, and you're not doing anything to help anyone." Więc e, Mahayana twierdziła, że o, 
robicie to tylko dla siebie, e, medytujecie i nic inni z tego nie mają. Mm. And uh, uh, the thing is that there is some truth to that. Oczywiście jest w tym żarno prawdy. Mm. But it was talking about how India was being, how Buddhism was being practiced in India 2000 years ago. Ale chodzi o to, jak buddyzm był praktykowany w Indiach mm. 2000 lat temu. It was already half a millennium after the Buddha had died. I to, i to już było p- prawie pół. Hmm. Pięćset lat. Pięćset right? lat po co to miał Buddha umarł. <laughs> and uh, and things had already changed, like you see in the, in the suttas that this teaching on 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 helping others and the kindness for others and so on is so fundamental to the suttas. Do tego czasu się zmieniło, ale w suttach jest jest napisane jak jak empatia i i bycie uprzejmym jest istotne. Hmm. And uh, you know, so this idea that you know that you have like the the Hinayana who only care about themselves, and then the Mahayana who care about everybody. And this is this is a, a false distinction in the context of the early suttas. I widać, że w kontekście wczesnych sut podział na Hinayana, gdzie dba się tylko o siebie, i Mahayana, gdzie dba się o innych, nie ma sensu. Any questions? Czy są pytania? No, you, you, you run out of questions, excellent. So we said that it oh, was no, partially... <laughs> partially... Uh, According to the facts that took place uh, 500 years after the Buddha, something like that, yeah. This criticism, criticism of Mahayana. Yeah. What was it? Was it? Uh, I don't know any uh, historical works on, on this topic, but is there are, are there are there any facts known to us that? Describe tre Hayanic schools as really self directed. Yeah. Okay. Can you translate? Pytam się o to, czy faktycznie są jakieś opracowania historyczne, które ukazują te pójść, ten rozwój, który miał miejsce pół tysiąca lat po po czasach Buddy. W taki sposób, że krytycyzm ze strony Mahayana był rzeczywiście usprawiedliwiony. Hmm, okay. Um, okay, so our sources for history at the time, we don't have any uh, sort of like objective sources of history, but you can get a, uh, a sort of more objective view by looking at both sides of the debate. Oczywiście nie ma żadnych obiektywnych źródeł. E, <coughs> mamy tylko, mamy tylko e, zapisy Mahayany i tych wczesnych szkół, ale można uzyskać obiektywny ob- obraz, jak się porówna obie strony debaty. Hmm. And, uh, uh, for example, if you look at uh, how the... Ma- how the uh, okay, okay, so in order to do this, we have to um, identify and focus on uh, those texts which are roughly contemporary. Więc y, aby to zrobić, trzeba zidentyfikować teksty, które powstały w tym, w tym okresie. Uh, Mahayana itself was a complex movement which evolved over a thousand years. Mahayana była skomplikowanym ruchem, który e- ewoluował przez tysiąc lat. Mm. Um, but if we look at uh, some of what, what the early Mahayana suttas are saying. Ale jeśli spojrzymy na to, co mówią wczesne sutry Mahayany. Um, they often uh, criticize the, um, the other schools of Buddhism uh, for their kind of uh, obsessive concern with uh, scholastic correctness. Często krytykują um, inne szkoły buddyzmu za ich obsesję e, 
poprawności scholastycznej. Uh, and they say that you know the, these these people are spending all their time compiling these big books and treaties and discussing all of the details about dependent origination and the kundas and all of these kinds of things, but they never really experience the taste of the teaching. Inne szkoły, wczesne szkoły buddyjskie spędzały bardzo dużo czasu debatując na temat współzależnego powstawania. Kant tworzą wielkie księgi i dyskursy na ten temat, ale nigdy tego nie doświadczają. And if you look at the texts that were created at that time among the early schools, in the Theravada and also other schools like Sarvastivada and so on, Uh, they were mainly producing these Abhidhamma texts, which in fact were very much like <laughs> as described by the Mahayanas. Jeśli spojrzymy na to, jakie teksty powstawały w szkołach Theravady czy innych, to zobaczymy, że wtedy rodziła się Abhidhamma, która rzeczywiście była taka, jak była tym, co krytykowała Mahayana. Uh, and you also see like a, a growing tendency uh, where uh, things, for example, like generosity uh, in the early texts is, is uh, you know, kindness for, uh, for everybody, generosity for everyone, it becomes almost exclusively just giving to the monks. I to, co we wczesnych tekstach często pojawia się, czyli E, uprzejmość i hojność e, dla wszystkich e, w zasadzie zaczyna się pojawiać tylko w kontekście mnichów, że mm. e, tylko im się należy. Uh, sorry, yeah. And this, this reaches levels that are almost, I think, uh, despicable. I to osiąga poziomy, które są już godne potępienia. Mm. In the uh, Vesantra Jataka. W Vesantra Jataka. Vesantra Jataka, yeah. Where Santra Jataka is the most uh, important Jataka story in the Theravada tradition. To jest the najważniejsza Jataka w tradycji Theravadyjskiej. Mm. Uh, and most traditional Buddhists don't uh, know anything about, you know, Manicca, Dukkha, Anatta, dependent origination, any of this kind of stuff, but they all know the Where Santra Jataka. Wielu tradycyjnych Buddhistów nie zna, nie zna takich pojęć jak Anatta, Dukkha, Uh, Anicca as na tą jataka. Mm. And the way Santra Jataka teaches how the Bodhisattva developed the perfection of generosity. A ta jataka uczy jak Bodhisattva osiąg uh, osiągnął ideał hojności. Mm. And he did that uh, by giving away his wife and children. A uh, osiągnął to poprzez oddanie swojej żony i dzieci. So he gave his children, they, they ran away, screamed and were frightened and crying, but he gave them to this vile, abusive wanderer who came past and, and said, give me your wife and children. Więc dzieci płakały i krzyczały i uciekały, a on nie oddał temu wędrowcowi, który powiedział, oddaj mi swoje dzieci. And so treating your family uh, as objects to be given to slavery is apparently the, the virtue which enabled the Bodhisattva to become enlightened. Abraham. Więc e, najwyraźniej e, traktując swoją rodzinę jak obiekt i oddając ją w niewolnictwo dopro, pozwoliło Bodhisattwie e, osiągnąć oświecenie później. Uh, and, uh, you know, for, frankly I think this is a terrible uh, teaching and I think there's no, no coincidence that in these countries that slavery Uh, child abuse and these kinds of things have been rampant in these countries. Uważam, że to jest e, straszna nauka i być może po, e, spowodowała, że właśnie w tych krajach e, często zdarza się e, molestowanie dzieci i e, nowoczesne niewolnictwo. Hmm. And so that teaching on, on generosity, we, you know, has been, in my opinion, you know, completely lost sight of what, actually what the point of it is. I moim zdaniem ta nauka o hojności została zupełnie wypaczona. Mm, and that's like the, the ultimate level of that, that kind of pure selfish thing. I have this thing that I love and if I give this away that's good for me because I'm developing my renunciation, right? The fact that these people 
go into slavery and are beaten and abused in a terrible situation, that's, that's not my problem because that's not my enlightenment. Więc e, najważniejsze jest to, że ja, e, poz, ja mam to, co kocham i ja jestem w stanie to oddać e, i dzięki temu e, odsuwam się od, e, od świata, a to, co dzieje się z, z tymi ludźmi, czyli z moją rodziną, to już mnie nie obchodzi, bo nie dotyczy mojego oświecenia. Yeah, so you can see when there are teachings like that around that they say that the Mahayana critique actually there was a point to it. Więc uh, mając uh, takie nauki na uwadze, krytyka Mahayany była całkowicie uzasadniona. So the, the problem is the failure to distinguish between those things and the early Buddhist teachings, which is actually what the Buddha taught. Mm. Uh, tylko inną kwestią jest rozróżnienie tych, uh, tych nauk od tego, co jest, co jest wczesnymi naukami buddyjskimi czyli tym, co był ten naprawdę nauczał. Ok. Next. Anyone else? No? We're good? So maybe just no? one these more. four... Okay, four, four Last one, ok? Yeah, Last sure. one. Just, just in, cause it's interesting, the, you know, going through all these... Uh, Four qualities um, mentioned when, when when speaking of others. I may, maybe not all four, but some of them are not like sympathy. It's it's not you know uh, it's not a known kind of. I don't know what you're talking about. Sorry. <laughs> so which four qualities? Uh, patience, harmlessness, loving kindness, and sympathy. Okay. So so probably harmlessness and loving kindness is obvious. Uh, But so what is the question that you're asking? I'm, I'm just, just, just maybe the sympathy. Just, just, just to, I'm just wondering whether it's uh, any kind of technical term for for some specific mental quality and what it entails, or just very broad, you know, ge general uh, meaning. Uh, you know, like, like meta has some. Yeah, you know, yeah. Right? Well, yeah, um, these are... Let's ask about the four qualities here, specifically named here, right? Empathy, nuance of good, the promotion Yeah, these terms, uh, they're not... Um, they're kind of semi-technical terms. These are four technical terms. Mm. They're not like, uh, sort of... Um, It's not like a sort of important, you know, doctrinal group like the four Satipatthanas or something like that. To nie jest ważna doktrynalnie grupa jak cztery ustanowienia uważności. The only comment that I'd make would be that the first one uh, is translated in English as patience. Jednym komentarzem, jakim był zrobił, to jest, że pierwsze przetłumaczone jako cierpliwość. Uh, I think in this context it would be better translated as acceptance. Uważam, że lepiej byłoby przetłumaczyć jako akceptacja. Right. Yeah, it's very, very closely related to Samasankapa. Yeah. Yeah. Zbliżone do Samasankapa. Okay, good. Okay, that's it. Done. Dobrze, całatwione. Okay, so congratulations everyone, you've survived that group of five sutras. Gratulacje, wytrzymaliście grupę tych pięciu sut. Sadu, sadu, sadu. So uh, hopefully we've all uh, learned something by, by, by reading those sutras and discussing them. Mam nadzieję, że czegoś się nauczyliśmy, czytając te suty i dyskutując je. And uh, you know, hopefully, uh, you can see that um, you know sometimes things which uh, might seem to be very simple, but in fact they have a lot of meaning to them. Mam nadzieję, że nauczyliście się, że niektóre rzeczy, które mają, które wydają się proste, mogą mieć dużo głębsze znaczenie. And and sometimes things which you know might appear to be obscure or, or complicated, actually, when you you know when you look at it in context, you can see that it does have a, a clear meaning. I te rzeczy, które wydają się skomplikowane i niejasne, jeżeli spojrzy się na nie w kontekście, to mają w zasadzie proste mm. znaczenie. And one of the reasons why I like to teach the suttas like this is because is to encourage you to, to take up a regular practice of reading the suttas. Jednym z powodów, dla których e, lubię e, 
uczyć takich sud, jest to zachęcenie was do regularnego czytania ich. Mm. And uh, you know, I think reading the suttas and also discussing them uh, with each other should be a normal part of our, our dharma practice. Uważam, że czytanie sut, dyskutowanie ich razem powinno być częścią normalnej praktyki damy. And so, you know, I'd encourage you if you if you have the 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 time or the context to uh, maybe like a form a, a sutta group or discussion group or something in your your, your local area. Uh, and uh, you know, you can get together once a week or once every couple of weeks or something and then read through a sutta and discuss it. Więc zachęcam, jeżeli macie czas i sprzyjające okoliczności, żeby w swojej okolicy założyć taką grupę, żeby spotkać się od czasu do czasu i przedyskutować e, i podyskutować na temat jakiejś sutty. Mm. And uh, you know that that way uh, you can you know, learn those kind of skills uh, and you know more and more become independent and self-confident in your own uh, dharma understanding. W ten sposób nabywa się umiejętności, które pozwalają stać się niezależnym w, w rozumieniu damy. Hmm. Okay. Right. Very good. So let's uh, finish by paying respects to the triple gem.